రైట్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ప్రీవియస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిజిట్ ఫైవ్ విల్ అపియర్ వైల్ రైటింగ్ ది ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టూ థౌజండ్ ఆన్సర్ రైట్ సో త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు వన్ టూ హండ్రెడ్ లోపల ఈచ్ నెంబర్ ఈచ్ డిజిట్ ఎన్ని టైమ్స్ అప్పియర్ అవుతుంది వన్ టూ హండ్రెడ్ అయితే వన్ టూ థౌజండ్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ట్వంటీ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ రైట్ సో ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే ఓకే లేదనుకుంటే కౌంట్ చేస్తావు ఎక్కడ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అట్లా నైంటీ ఫైవ్ వరకు తీసుకునేప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాను నేను యూనిట్స్ ప్లేస్లు ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ అట్లా హండ్రెడ్ వరకు వచ్చేసరికి టెన్ అయినప్పుడు థౌజండ్ వరకు టెన్ టెన్స్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ వచ్చేది ఎక్కడ అంటే హండ్రెడ్ వరకు టెన్ ఉంటాయి థౌజండ్ వరకు అనేప్పుడు మళ్ళీ వన్ జీరో ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ అట్లా ఆ విధంగా కౌంట్ చేస్తే టెన్ ఇంటూ టెన్ టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఉంటాయి తర్వాత టెన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ అట్లా ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ ఉంటాయి సేమ్ అగైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉండే ఫైవ్ ఆల్రెడీ కౌంట్ చేసిన రైట్ ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తున్నాం కానీ ఓన్లీ టెన్స్ ప్లేస్లో మాత్రమే మనం కౌంట్ చేస్తాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఈ ఫైవ్ అనేది ఆల్రెడీ కౌంట్ చేసేసి ఉంటాం రైట్ సో ఇక్కడ టెన్ సేమ్ అట్లే వన్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ అయినప్పుడు వన్ టూ థౌజండ్ అయితే ఏముంటాయి టెన్ ఇంటూ టెన్ అండ్ మీన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సారీ అదేవిధంగా టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అదే బేస్లో హండ్రెడ్ ఉంటాయి టెన్స్ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో కూడా ఉన్నాయా ఎక్కడ థౌజండ్ వరకు అనేప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ నాట్ వన్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ నైంటీ నైన్ వరకు ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటాయి మనకు హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ నైంటీ నైన్ వరకు హండ్రెడ్ టైమ్స్ సో మధ్యలో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఈ కౌంట్ చేసినట్లు లేనట్లా ఈ రెండు ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫైవ్ టెన్స్ ప్లేస్లో కౌంట్ చేసినట్లు ఆల్రెడీ ఓన్లీ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ మాత్రం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ వస్తాయి సో టోటల్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నట్లు ఎనీ డిజిట్ ఫ్రమ్ టూ టు నైన్ ఎనీ డిజిట్ ఫ్రమ్ టూ టు నైన్ అపియర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ వన్ టూ థౌజండ్ రైట్ అదే వన్ అపియర్స్ ఏమని చెప్తాం థౌజండ్లో కూడా ఒక వన్ ఉంది అంటే వన్ అపియర్స్ త్రీ నాట్ వన్ టైమ్స్ అంతే త్రీ నాట్ వన్ టైమ్స్ సో అది యాక్చువల్గా తీసుకునేది రైట్ సో మన నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ చూసిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి పోతే రైట్ సో వెరీ సింపుల్గా చేయొచ్చు ఫస్ట్ టాపిక్ దీని గురించి మాట్లాడతాం మనం రైట్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ సాలిడ్ క్యూబ్ ఈజ్ పెయింటెడ్ ఎల్లో బ్లూ అండ్ బ్లాక్ సచ్ దట్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ కలర్ ది క్యూబ్ ఈజ్ దెన్ కట్ ఇన్ టు థర్టీ సిక్స్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ సైజెస్ సచ్ దట్ థర్టీ టూ క్యూబ్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ అదర్ ఫోర్ క్యూబ్స్ ఆర్ బిగ్ నన్ ఆఫ్ ది ఫేసెస్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ క్యూబ్స్ ఈజ్ పెయింటెడ్ బ్లూ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ రైట్ వాడు బ్లూనా ఎల్లోనా బ్లాకా అనేది పక్కన పెడదాం రైట్ సో క్యూబ్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా రైట్ మీరు జనరల్గా తీసుకుంటే రూబిక్స్ క్యూబ్ అనేది తీసుకుంటే సపోజ్ రైట్ జనరల్గా క్యూబ్ షేప్ రైట్ క్యూబ్ బాయిడ్ షేప్ ఉంది జస్ట్ క్యూబ్ అంటే ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టాప్ బాటమ్ సిక్స్ ఫేసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సో ఈ సిక్స్ ఫేసెస్లో వాడు ఏం చేయమంటున్నాడు ఆపోజిట్ ఫేసెస్కు ఎల్లో బ్లూ బ్లాక్ అంటే ఈ రెండు ఫేసెస్ ఎల్లో ఈ రెండు ఫేసెస్ బ్లూ ఈ రెండు ఫేసెస్లో బ్లాక్ బ్లాక్ ఆ మూడు ఎల్లో బ్లూ బ్లాక్ ఏమంటున్నాడు ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో రైట్ ఎట్లయితే ఉంది వేసిన తర్వాత ఎన్ని ఫిక్స్ ఎన్ని పీసెస్ కట్ చేస్తానంటున్నాడు థర్టీ సిక్స్ పీసెస్ కట్ చేయమన్నాడు సో వాటిల్లో వాడు ఇచ్చినాడు ఏమని థర్టీ టూ క్యూబ్స్ ఆర్ స్మాల్ అదర్ ఫోర్ ఆర్ బిగ్ దీన్ని థర్టీ సిక్స్ పీసెస్గా కట్ చేయాలి రైట్ ఎట్లా కట్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం తర్వాత నన్ ఆఫ్ ది ఫేసెస్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ క్యూబ్స్ ఈజ్ పెయింటెడ్ బ్లూ రైట్ ఏవైతే పెద్దవి కట్ చేస్తున్నావో అవి ఏమైతాయి అంటున్నాడు బ్లూ వేయకూడదు అంటున్నాడు రైట్ బ్లూ ఉండకూడదు అర్థమైందా సో సపోజ్ టాప్ బాటము ఏం చేస్తావు నువ్వు రైట్ బ్లూ ఉంది అనుకుందాం ఇటు ఫేస్ వచ్చినా ఇటు ఫేస్ వచ్చినా ఇటు ఫేస్ వచ్చినా ఇటు ఫేస్ వచ్చినా ఖచ్చితంగా ఏమంటుంది బ్లూ వస్తుంది అంతేనా
సో సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఈ మిడిల్లో వచ్చేసి ఫోర్ మొత్తం థర్టీ సిక్స్ సరిపోయినా సో అది కట్ చేసే విధానం పైన సిక్స్టీన్ కింద సిక్స్టీన్ మిడిల్లో వచ్చేసి ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేస్తున్నాం బిగ్ క్యూబ్స్ రైట్ అయితే అడిగింది హౌ మెనీ క్యూబ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ రైట్ సపోజ్ ఇదే ఉంది అనుకుందాం రైట్ నేను ఈ ఫేస్లో చూసుకుని మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం కాలని చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ కట్ చేసి ఉంటాను అనుకుందాం ఈ ఎడ్జ్లో వచ్చే వాటి అన్నిటికీ రైట్ వన్ ఫేస్కి ఉంటుంది టూ ఫేస్ ఉంటుంది కా రైట్ టూ ఫేసెస్కు పెయింట్ ఉంటుంది అది కలర్ అనవసరం రైట్ బ్లూనా ఎల్లోనా రైట్ ఇంకోటి అయితే బ్లాక్ అనేది నో నీడ్ సో వన్ ఫేస్కి పెయింట్ ఉండాలంటున్నాడు సో ఈ కార్నర్ మొత్తంలో వచ్చిన వాటికి ఈ కార్నర్లో ఈ కార్నర్లో కార్నర్స్లో వచ్చిన ఏ దానికైనా సరే ఏముంటాయి మనకు టూ ఫేసెస్కు కలర్స్ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ నేనేం చెప్తున్నాను రైట్ మిడిల్లో ఉన్నాయి చూడండి ఏవి లార్జెస్ట్ క్యూబ్స్కు సో ఆ లార్జెస్ట్ క్యూబ్స్ అనేటివి ఆల్రెడీ మిడిల్లో ఉన్నాయంటున్నాము సో ఇక్కడ నుండి ఆపోజిట్ ఇక్కడ నుండి ఆపోజిట్ అక్కడ కూడా ఏమవుతాయి టూ కలర్స్ నీకు ఏముండదు ఈ బ్లూ ఉండదు కానీ బ్లాక్ ఎల్లో అయితే మిక్స్ అంటాయి ఈ రెండు మిక్స్ అయింటాయి ఈ రెండు మిక్స్ అంటాయి సో నీకు కార్నర్స్ పైన ప్లస్ ఆ లార్జెస్ట్ క్యూబ్స్ అన్నిటికీ టూ ఫేసెస్ పైన కలర్ వచ్చేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంది అట ఒకవేళ నువ్వు ఈ కార్నర్ బిట్ తీసుకున్నావు అనుకో వన్ టూ త్రీ ఫేసెస్ లో కలర్ ఉంటుంది అర్థమైతుంది రైట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ వన్ ఫేసే వన్ ఫేసే కలర్ సో నేను సపోజ్ ఈ రైట్ ఈ టాప్ అనేది సమ్ క్యూబ్ అంటే స్క్వైర్ టైప్ అయినా ఇంతేనా రైట్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పీసెస్ అంటే ఓకేనా ఇవన్నీ కార్నర్ ఫేసెస్ కాదా రైట్ కార్నర్ ఫేసెస్ కానేటివి ఏమున్నాయి ఈ మధ్యలో ఫోర్ ఉన్నాయి చూడండి ఆ ఫోర్ ను కట్ చేస్తే అట్లా అట్లా డౌన్ కు పోదు ఎందుకంటే డౌన్ లో బిగ్గర్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి సో ఓన్లీ టాప్ లో ఏ కలర్ అయితే ఉంటుందో ఆ కలర్ మాత్రమే ఆ మధ్యలో ఉండే ఫోర్ పీసెస్ ఉంటాయి ఆ విధంగా టై పైన ఫోర్ ఉన్నాయి అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కింద ఫోర్ టోటల్ ఎన్ని ఫేసెస్ రైట్ సో ఇమాజినేషన్ కొంచెం అవసరము క్యూబ్స్ మీద సో రైట్ నో ప్రాబ్లం మనం క్యూబ్స్ చాప్టర్ దగ్గర ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం అక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు అయితే మీకు మ్యాక్సిమం కన్వే చేయడానికి దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్తాను రైట్ ఓకేనా రైట్ రూబిక్స్ క్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి రైట్ వాటిని తీసుకొని రైట్ ఒక్కొక్క సైడ్ అక్కడ ఒక్కొక్క కలర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆపోజిట్ సైడ్ సేమ్ కలర్ అంటున్నాడు త్రీ కలర్స్ ని ఇమాజినేషన్ చేయాల్సి వస్తారు రైట్ నో ప్రాబ్లం ఆ చాప్టర్ దగ్గర మనం ఇంకా త్వరగా రైట్ క్లియర్ గా చూస్తాం క్లియరా ఎన్ని ఫేసెస్ కు వన్ ఫేస్ కి మాత్రమే పెయింట్ ఉండేటివి ఎన్ని ఉంటాయి ఎయిట్ అది కలర్ ఏది అనేది నో నీడ్ రైట్ అది బ్లాక్ ఆ బ్లూన్ అనేది నో నీడ్ ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కార్నర్ అవుతాయి రైట్ నేను ఇది టాప్ ఇది టాప్ యాంగిల్ రైట్ టాప్ వ్యూ లో సేమ్ బాటమ్ వ్యూ కూడా ఇదే ఉంటుంది సో బాటమ్ వ్యూ లో కార్నర్ ఫేసెస్ కు సేమ్ టూ ఫేసెస్ టూ ఫేసెస్ లో పెయింట్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఆ మిడిల్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిడిల్ లో ఉండే వాటికి మాత్రమే వన్ సైడ్ మాత్రమే వన్ ఫేస్ కి మాత్రమే పెయింట్ ఉంటుంది రైట్ అర్థమైందా ఓకే రైట్ అర్థం కాకుంటాడు అని నేను రైట్ రిపీట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ హెవీ స్టీల్ బ్లాక్స్ రైట్ ఏ బి టూ హెవీ స్టీల్ బ్లాక్స్ అంటున్నాడు ఇఫ్ బి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ టాప్ ఏ రైట్ ఏ బి బి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ టాప్ ఏ అంటున్నాడు రైట్ తర్వాత ది వెయిట్ ఇంక్రీజెస్ బై సిక్స్టీ పర్సెంట్ సపోజ్ ఏ వెయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఎంత అయింది వన్ సిక్స్టీ అయింది అయితే how much weight will reduce with respect to total weight of a and b a and b to compare chesinappudu if b is removed from the top ee b ni malli top nundi teesesi enta reduce avutundi ane question enta reduce avutundi 100 unne appudu 60 aithe 160 ayindi right 60 na 60 tagginde but ippudu compare cheyalasindi ento 160 tho na 100 tho na right initial ga 100 unne appudu 60 increase aithe 160 ayindi ippudu 160 undedi హండ్ సిక్స్టీ తగ్గి హండ్రెడ్ అయింది రైట్ సో వన్ సిక్స్టీకి టోటల్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు రెడ్యూస్ అయింది ఎంత సిక్స్టీ రెడ్యూస్ అయింది ఆ సిక్స్టీకి ఎంత అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆ సిక్స్టీకి ఎంత క్యాల్కులేట్ చేస్తాయి ఏమైతే కదా సిక్స్టీ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ రైట్ సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్స్ టూ టూ సు టూ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎంత తగ్గింది థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఫస్ట్ ఎంతవుతుంది ఫిఫ్టీ అయింది ఇప్పుడు నీ శాలరీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంతవుతుంది రైట్ కానీ హండ్రెడ్ కావాలి కదా రైట్ నువ్వు చెప్పే దాని బేస్ చేసిన హండ్రెడ్ కావాలి కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుందని చెప్తున్నావు అంటే ఆ కంపారిజన్ మారుతా ఉంది సో ఇక్కడ కూడా అంతే ముందు కంపారిజన్ హండ్రెడ్తో ఇప్పుడు కంపారిజన్ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీతో రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ ఎక్స్ హ్యాజ్ త్రీ చిల్డ్రన్ ది బర్త్డే ఆఫ్ ది ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫాల్స్ ఆన్ ది ఫిఫ్త్ మండే ఆఫ్ ఏప్రిల్ దట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వన్ ఫాల్స్ ఆన్ ది ఫిఫ్త్ థర్స్ డే ఆఫ్ నవంబర్ ఆన్ విచ్ డే ఈజ్ ద బర్త్డే ఆఫ్ హిస్ థర్డ్ చైల్డ్ విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ అంటున్నాడు రైట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో కాబట్టి అనలైజ్ చేద్దాం ది బర్త్డే ఆఫ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫాల్స్ ఆన్ ఫిఫ్త్ మండే ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ మండే ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్లో మనకు ఉండేదే థర్టీ డేస్ సో ఫిఫ్త్ మండే అంటే కంపల్సరీగా ఏమైంటాలి డేట్ ఏమైంటుంది ఖచ్చితంగా ట్వంటీ నైన్ ఆర్ థర్టీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్ కానీ ఏప్రిల్ థర్టీ కానీ మనకి ఏమైండాలి మండే అయింటుంది రెండు కేసెస్ పాజిబిలిటీ ఉన్నాయి రైట్ ఎందుకంటే ఫోర్ వీక్స్కు ఫోర్ మండేసే వస్తాయి కానీ ఫిఫ్త్ డే రావాలంటే ఖచ్చితంగా ట్వంటీ నైన్త్ ఆర్ థర్టీ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తర్వాతనే రావాలి ట్వంటీ నైన్త్ ఆర్ థర్టీ అనేది మండే అయింటుంది రైట్ ఈ తర్వాత ఇంకోటి ఇచ్చినాడు ఆన్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ థర్స్ డే సెకండ్ చైల్డ్ ఏమన్నాడు ఫిఫ్త్ థర్స్ డే ఆఫ్ నవంబర్ సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చి ఫిఫ్త్ థర్స్ డే ఫిఫ్త్ థర్స్ డే అనేప్పుడు అగైన్ నవంబర్లో ఏమంటుంది నవంబర్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్ థర్టీ ఏమంటుంది డేట్ థర్స్ డే అంతేనా ట్వంటీ నైన్త్ ఆర్ థర్స్ డే అంటే రైట్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే నవంబర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ కూడా ఏమంటుంది రెండింటిలో ఏదో ఒక రోజు ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ ఖచ్చితంగా ఏమంటుంది థర్స్ డే అయితేనే మనకు ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ కూడా థర్డ్ డే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అయితే థర్డ్ డే సరే థర్డ్ చైల్డ్ విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ డే ఏది అనే క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ జనరల్గా చేద్దాం ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ సో తర్వాత మంత్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ మనకి డిసెంబర్ వరకు కావాలి రైట్ చూద్దాం ఏప్రిల్లో ట్వంటీ నైన్ డేస్ అయిపోయినాయి ఇంకా మిగిలింది ఎన్ని డేస్ వన్ నా డే మేకి ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ థర్టీ వన్ అంటే సెవెన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే త్రీ జూన్కు టూ జూలైకి త్రీ ఆగస్ట్కు త్రీ సెప్టెంబర్ టూ అక్టోబర్ త్రీ నవంబర్ ఫస్ట్ కావాలి నాకు అంటే వన్ నాట్ డే ఫస్ట్ డే కావాలి సో అన్నీ కౌంట్ చేద్దాం వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిటీన్ డేస్ అంటే ఆర్ట్ డేస్ ఏమవుతాయి సెవెన్తో క్యాన్ డివైడ్ చేస్తే సెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ పోతే ఫోర్ ఆర్ట్ డేస్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడుతో మండే ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏమంటుంది మండే ప్లస్ ఫోర్ ఫ్రైడే కానీ మనకేం కావాలి నవంబర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఒకవేళ నవంబర్ ఫస్ట్ ఫ్రైడే అంటే సెకండ్ ఏమంటుంది సాటర్డే ఫస్ట్ ఫ్రైడే అంటే సెకండ్ సాటర్డే అంటే రెండు కేసు ఈ కేసులు అసలు అసలు పాజిబిలిటీనే లేదు అంటే కంపల్సరీ సెకండ్ కేసే కరెక్ట్ సెకండ్ కేసు అబ్జర్వ్ లేదు ఏప్రిల్ థర్టీ మండే అయినప్పుడు మేలో సేమ్ ఆర్ డేస్ త్రీ ఆర్ డే రైట్ సింపుల్ ఒక రేస్ తక్కువ వస్తుంది అంతేనా ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఆర్ డేస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్ డేస్ వస్తాయి సెవెంటీన్ ఆర్ డేస్ వస్తాయి సో సెవెంటీన్ డేస్లో ఆర్ డేస్ అంటే ఏమని చెప్తాం మనం బై సెవెన్ చేసినప్పుడు త్రీ ఆర్ డేస్ వస్తాయి సో త్రీ ఆర్ డేస్ అంటే థర్స్ డే సరిపోతుంది థర్స్ డే సరిపోతుంది రైట్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే కం ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నా రైట్ ఇక్కడికి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నా థర్స్ డే వచ్చింది ఇప్పుడు నవంబర్ ఫస్ట్ థర్స్ డే నవంబర్లో ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయి రైట్ యాక్చువల్గా టూ ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ కౌంట్ చేసినా కాబట్టి రిమైనింగ్ ట్వంటీ నైన్ డేస్లో ఆర్ డేస్ అన్ని వన్ ఇక్కడ ట్వంటీ డేస్ ఇట్లయినా కౌంట్ చేయండి లేదు వెరిఫై చేసినాము థర్స్ డే వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా చేద్దాం వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అక్టోబర్లో త్రీ డేస్ అయిపోయింది రైట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఆర్ట్ డేస్ నవంబర్కు టూ ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి డిసెంబర్లో ఎన్ని డేస్ కావాలని అన్నాడు ట్వంటీ ఆర్ట్ డేస్ అన్నాడు ట్వంటీ ఆర్ట్ డేస్ అంతేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి కౌంట్ చేస్తాం రైట్ ఏప్రిల్లో థర్టీ డేస్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఏమవుతుంది థర్టీ
सम कैट्स आर डॉग्स सम कैट्स आर डॉग्स नो डॉग इज ए कौ डाग कौ को असल रिश्शन ले अंतना डाग्स को कौ को रिश्शन लेट नो डाग्स आर् कौस अंत डाग कौ को असल रिश्शन ले रईट कंक्लूजन चूँ नो कौ इज ए कैट बाजू चपंडी कौ को कैट की रिश्शन रिश्शन ले अब नो ले मे बी कावचु 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 सपोज फिगर इलाकंद डाग्स दी इकड़ेमो अन्नी कौस डाग को कौस को रिश्शन ले सो मे बी चान्स ना एग्जाक्ट चपलेम मन एग्जाक्ट रिश्शन उंटे डरक्ट डेफिट के रिश्शन लेकिन मे बी पाजिबिटी उबी डेफिटे नो डाग इज ए याट नो डाग इज ए याट अट्ना चपचा रईट चपले रिश्शन लेशन ले रईट मे बी इला फिगर मत कंबई उड़ेमो रईट का चपले नैक्स्ट सम कैट आर् याट्स इधर डेफिट सम कैट आर् सो ओन थ्री फॉलोर्स इच्छा बो कंक्लूजन सर डाउन फ्रम दि स्टेट ओनली थ्री फॉलोर्स रईट ओके क्लियर सो इन कंफ्यूजन उसे शिलाजंस चूसे क्लारी वस्तु दि नंबर आफ् प्यारलग्राम दट कैन बी फाम फ्रम ए सैट आफ फोर प्यारल लाइन इंटरसैक्टिंग सैट आफ अनदर फोर प्यारल लाइन अट्ना सो प्यारल लाइन बेजेसको फोर लाइन उठना प्यारलग्राम को रईट इवी अनदर फोर प्यारल लाइन तो इंटरसैक्ट अटे विधा नंबर आफ प्यारलग्राम कौंट फिगर्स जनरल रईट फार्मलास वेको चूस लेकिन इक चुद वन टू थ्री एन प्यारलग्राम कि वन टू थ्री अभी याडे वन प्लस टू प्लस थ्री अंत रईट शार्ट कटे वन प्लस टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स इंटू सिक्स सो थर्टी सिक्स प्यारलग्राम फाम अत सपोज इकड इंको लाइन वनकदा रईट सपोज इंको लाइन एक्सट्रा वे अब इक फोर अत वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अंत टेन इंटू कि टेन इंटू सिक्स आंसर रईट सो ऐक्चुअल फार्मला प्यार पर्मटेशन प्रकार प्यारलग्राम का टू प्यारल लाइन उठा सर मन को रईट मत फोर उ सो इला टू लाइन इला टू लाइन उंटे प्यारलग्राम फाम अत अंत फोर लाइन टू उ चाल अने मन का कांबिनेशन एम फोर सी टू अगेन इंटू फोर सी टू सो इलाक मन को आंसर वस्तु रईट इलाक आंसर वस्तु ये फार्मलावते फार्मला जस्ट अनालिस टाइप फार दीन के रेक्टांगल सपोज निगर रास्ता इंका क्लारी रेक्टांगल स्क्वेर स्मार रेक्टांगल इन रेक्टांगल फिगर फस्ट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव डन सैड वन टू थ्री फोर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अंत वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन डोन सैड फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन आंसर टू ट्वेंटी फाइव अदे मन का आंसर एट्ला वस्तु रूम मूड नाग ईद अट्ला अभी कौंट अंत कौंटे मन टू ट्वेंटी फाइव ना कौंटेगलता इको मन थर्ट सिक्स कौंटा अवसर ले जस्ट इधिया उठे चल कौंट फिगर्स चाप्टर्स दाइट डीटेल चूस्त इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट ईज असइन ए यूनिक ईडेफिकेसन नंबर रईट ए स्टूडेंट ईज ए फुटबा प्लेयर रईट ओके फस्टे यूनिक ईडेफिकेस नंबर रईट उड़ेद इंकोर की उड़ेदान अर्थ ए स्टूडेंट ईज ए फुटबा प्लेयर इफ् अंड ओन इफ् दि ईडेफिकेस नंबर ईज डिजिबल बै फोर फुटबा प्लेयर एपड़े ओनली डिजिबल बै अंत नंबर से चपंडी फोर एट ट्वेलव अवन वस्ते कुटा प्लेयर अंड सर वेर ऐस ए स्टूडेंट ईज ए क्रिकेटर इफ् अंड ओन इफ् दि ईडेफिकेसन नंबर इज डिजिबल बै सिक्स क्रिकेट प्लेयर एपड़ा सिक्स तो डिजिबल अंत एवरेवर वस्तार सिक्स ट्वेलव एन रईट आ केसेस अच्छे इफ् एवरी नंबर फ्रम वन टू हड्रेड इज़ असइन टू ए स्टूडेंट वन टू हड्रेड वरुक एवरी नंबर इच्छे अच्छे हाउ मेनी आफ् दम प्ले क्रिकेट ऐज वेल ऐज फुटबा रईट क्रिकेट फुटबा आड़ेवा क्वेश्चन मन को सो फोर सिक्स 
సరే ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఇవేనా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ నెంబర్స్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ ఇవేనా కామన్గా ట్వెల్వ్ రైట్ వీళ్ళిద్దరూ కంబైన్డ్గా ఆడే వాళ్ళేనా అంటే ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్స్ అంతేనా ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అంతమంది ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్ రెండు ఆడతారు హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్స్ ఎన్ని వస్తాయి టేబుల్స్ వచ్చింటే చాలు ట్వెల్వ్ ఎయిట్స్ నైంటీ సిక్స్ కాబట్టి ఎయిట్ ప్లేయర్స్ రెండు ఆడేవాళ్ళు రైట్ అయినా అంతే జస్ట్ ఓవరాల్గా అనలైజ్ చేసి చేస్తున్నాం అంతకుమించి క్లియరా రైట్ వెన్ యూ రన్నర్ వాజ్ క్రాసింగ్ ది ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ మార్క్ షీ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ షీ హ్యాడ్ కంప్లీట్ ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది రేస్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ వాజ్ ది రన్నర్ సపోజ్ టు రన్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ రైట్ సో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తిన తర్వాత రైట్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేసిందేమని అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్కు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ టోటల్ రేస్ ఎంత అనేది అడిగింది అయితే హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ టోటల్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్కి ఎంత సో డైరెక్ట్ సో క్యాల్కులేషన్ వస్తే డైరెక్ట్ ఓవరాల్గా చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కింద పైకి పైకి రివర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫోర్స్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ త్రీస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నెట్ రేషియో ప్రకారమైనా తీసుకోండి అయితే ఇది ఎయిటీ అనుకుంటే ఇంకోటి ఏమైతుంది రేషియో హండ్రెడ్ అయ్యి ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఏ రేషియో ఉంది ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ ఈ ఫోర్కు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అన్నాడు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది టోటల్ ఎంత ఫైవ్కు ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీస్ రైట్ మీకు అది చేయలేని నేను క్యాల్కులేషన్ అనుకుంటే రైట్ ఎట్లా చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం ఫోర్ పార్ట్స్కి త్రీ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అయినప్పుడు ఫైవ్ పార్ట్స్కి ఎంత అంటే ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అయి ఉంటుంది అనేది మనం జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసి చేస్తాం రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ రాజు హ్యాజ్ నైన్ థౌజండ్ విత్ హిమ్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు బై ఏ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్ బట్ హీ ఫైన్స్ హీ హ్యాజ్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బై ది హ్యాండ్ సెట్ దేర్ ఫోర్ హీ బారోస్ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రెండ్ దెన్ అని సమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు సో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉంది నైన్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ ఉంటే వాడు ఎంత రియలైజ్ ఉంది నేను రియల్ అయినాడు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కు నైన్ థౌజండ్ ఉంది ఇంకా మనకి ఎంత కావాలి రైట్ ఇంకా ఎంత కావాలి బాగా చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది వాడు ఇంకా కొనాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ కావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అమౌంట్ వానికి కావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతనో క్యాలకులేట్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీ థౌజండ్స్ ఎంత కావాలి వానికి ఇంకా ఇంకా త్రీ థౌజండ్ ఉంటే అప్పుడు వాడు ఆ హ్యాండ్ సెట్ కొనగలడు అర్థమైందా కానీ వాడు అప్పు తీసుకునింది ఎంత టూ థౌజండ్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు రాజు స్టిల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ టు బై హ్యాండ్ సెట్ కరెక్టా తప్ప రైట్ సో ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఆన్సర్ ఏం డౌట్ ఉంది సో వాడు ఇచ్చిన కేసు తీసుకుంటున్నాం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంత అయితే రిమైనింగ్ రైట్ నువ్వు టోటల్ హండ్రెడ్కైనా కనుక్కో హండ్రెడ్ కనుక్కుంటే ఎంత వస్తుంది నీకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్లో నైన్ థౌజండ్ పోతే ఇంకా ఎంత రిక్వైర్ అమౌంట్ అవసరం త్రీ థౌజండ్ నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అంతే రైట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ మీనూస్ ఏజ్ వాజ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ మీరా వేర్ యాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ మీనూస్ ఏజ్ వాజ్ హాఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ మీరా అయితే వాట్ ఈజ్ ది వాట్ ఈస్ మీనూస్ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ రైట్ సో ఎక్స్పే ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాయడం ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్ చూద్దాం సపోజ్ మీను నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో రైట్ మీను నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో పుట్టింది అనుకున్నాం వాడు కంపేర్ చేసేది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టెన్ రైట్ టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ టెన్లో చెప్పండి టూ థౌజండ్ టూకి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది ఏజ్ 10 ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చేసరికి ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ ఓకే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన కేజ్ ఇద్దాం ఫస్ట్ ఇంకో ఇచ్చిన మీనూస్ ఏజ్ వాజ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ మీరా మీరాలో వన్ థర్డ్ ఏజ్ ఎవరిది మీనూది అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత
లేదా అయితే అది కాదు ఆప్షన్ ఆప్షన్ అది కాదు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇంకా ఇప్పుడు మీకు రీజన్ చెప్పొచ్చు రైట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రైట్ మీనూస్ ఏజ్ ఎంత నైన్టీ ఫోర్ నుండి టూ థౌజండ్ టూకు రైట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రైట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో వన్ థర్డ్ అన్నాడు అంటే ఎయిట్ త్రీస్ మీ రాస్ ఏజ్ ఏమైంటే అది ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ టూలో సగం ఉందా లేదా సో ఆన్సర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ రైట్ సో మనకు దాని ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాస్తాము రేషియో బేస్ ఎట్లా చేస్తాము అనేది నో నీడ్ జస్ట్ మనం వెరిఫై చేసుకొని చేసుకోవచ్చు రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ రైట్ ఓకే క్లియర్ కదా రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ చావడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రాకేష్ అండ్ రాజేష్ టుగెదర్ బాట్ టెన్ బాల్స్ అండ్ టెన్ రాకెట్స్ ఇద్దరు కలిసి టెన్ బాల్స్ టెన్ రాకెట్స్ కొన్నారు రాకేష్ స్పెంట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ రాజేష్ స్పెంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇఫ్ ఈచ్ రాకెట్ కాస్ట్స్ త్రీ టైమ్స్ ది త్రీ టైమ్స్ ఏ బాల్ డస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ రాకెట్ రైట్ సో సపరేట్ సపరేట్ గా థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే కష్టంగానే ఇద్దరి దగ్గర కలిపి టోటల్ ఎంత ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇద్దరు కొని దీన్ని టెన్ బాల్స్ టెన్ రాకెట్స్ టెన్ బాల్స్ టెన్ రాకెట్స్ కలిపి ఎంత కొన్నాడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కు కలిపి ఎంత కొంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టెన్ కామన్ ఇద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది బాల్ ప్లస్ రాకెట్ కాస్ట్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సల్ బాల్ ప్లస్ రాకెట్ కాస్ట్ ఎంత టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇంకోటి కూడా ఇచ్చినాడు వాడే స్టేట్మెంట్ బాగా చూడండి ఏమి ఇచ్చినాడు నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈచ్ రాకెట్ కాస్ట్ త్రీ టైమ్స్ ది బాల్ డజ బాల్ కాస్ట్ ఎక్స్ అయితే రాకెట్ కాస్ట్ ఎంత రైట్ ఓకే బాల్ కాస్ట్ ఎక్స్ అయితే రాకెట్ కాస్ట్ ఎక్స్ ఒకవేళ బాల్ కాస్ట్ బీనే అయితే రాకెట్ కాస్ట్ త్రీ బి త్రీ బి బాల్ కంటే త్రీ టైమ్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎయిటీ ఫోర్ బి ఈక్వల్స్ టు టూ ఎయిటీ బాల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ సెవెన్స్ సెవెంటీ రూపీస్ అడిగింది ఏంది వాట్ ఈస్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ రాకెట్ రెండు కలిపి టూ ఎయిటీ ఒకటి సెవెంటీ ఇంకోటి ఎంత బాల్ ప్లస్ రాకెట్ కలిపి ఎంత టూ ఎయిటీ బాల్ కాస్ట్ సెవెంటీ అంటే ఇంకోటి ఎంత ఉంటుంది టూ టెన్ సో రాకెట్ కాస్ట్ టూ ఎయిటీ మైనస్ సెవెంటీ టూ టెన్ రూపీస్ ఎట్ సింపుల్ నోట్ లెక్క ప్రకారం చేయొచ్చు ఇక్కడ నోట్ లెక్క ప్రకారం చేయొచ్చు ఇద్దరి దగ్గర కలిపి రెండు వేల ఎనిమిది వందలు పది బాళ్ళు పది రాకెట్లు కొన్నారు టెన్ కామన్ తీసిన బాలు ప్లస్ రాకెట్ కలిపి ఎంత అయింది రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు అయింది ఒకటి ఇంకో దానికంటే మూడు రెట్లు ఉండాలి అంటే ఒకటి దగ్గర వన్ పార్ట్ ఉంటే ఇంకోటి దగ్గర అంతేనా అర్థం టోటల్ కలిపితే ఎంత ఆ ఫోర్కు టూ ఎయిటీ రూపీస్ అని అర్థం రైట్ ఓవరాల్గా చేస్తాను నోట్ లెక్కల ప్రకారం ఫోర్కు టూ ఎయిటీ తక్కువ ఉండేది బాల్ ఎక్కువ ఉండేది రాకెట్ అంతేనా రాకెట్ కాస్ట్ త్రీ టైమ్స్ బాల్ సో ఎక్కువ ఉండేది రాకెట్ తక్కువ ఉండేది బాల్ వాడు అడిగింది రాకెట్ కాస్ట్ ఎంత సో ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ త్రీ ఇంటూ సెవెంటీ ఇవాళ బాల్ అడిగితే వన్ ఇంటూ సెవెంటీ సెవెంటీ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు ఇట్లా కూడా చేస్తాను అంతా నోట్ లెక్కల ప్రకారం బయట వ్యక్తులు అయితే ఈ విధంగా చేస్తారు మనం కాబట్టి ఈక్వేషన్గా చేస్తున్నాం బయట అంతే తేడా సో కాకపోతే ఈజీ వే ఏంటంటే రైట్ ఓవరాల్గా చేయడం బెటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ యూర్ టోటల్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ సెవెంటీ ఆర్ ఇండియన్స్ ఇఫ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ ది టోటల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ వెజిటేరియన్స్ దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో టోటల్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ లో ఇండియన్స్ ఎంతమంది సెవెంటీ అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ ఆర్ అదర్స్ రైట్ అదర్స్ సో ఇఫ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ టోటల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ వెజిటేరియన్ టోటల్ లో సిక్స్టీ వెజిటేరియన్ సో టోటల్ లో సిక్స్టీ వెజిటేరియన్ అంటే రిమైనింగ్ ఫార్టీ ఆర్ రైట్ నాన్ వెజిటేరియన్ అని డిసైడ్ అవుతాను ఓకే దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అట్లీస్ట్ థర్టీ ఇండియన్స్ పార్టిసిపెంట్స్ వెజిటేరియన్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ ఇండియన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ వెజిటేరియన్ అంటున్నాడు కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ రైట్ సపోజ్ సెవెంటీ ఇండియన్స్ ఉన్నారంటున్నాను కదా సో మొత్తం సిక్స్టీ
ఒకవేళ ట్వంటీ నైన్ ఫారినర్స్ వెజిటేరియన్స్ అయితే వీళ్ళు ఎంతమంది అంటారు వీళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే వీళ్ళు థర్టీ టూ అంతేనా సో ఇది తగ్గే కొద్దీ ఇది పెరుగుతుంది లీస్ట్ వరస్ట్ కేసు ఎంతమంది థర్టీ ఆర్ మోర్ సో వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అదేనా అట్లీస్ట్ థర్టీ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ నో డౌట్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఇండియన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ అంటున్నాడు అది కరెక్ట్ కదా తప్ప అట్లీస్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ గురించి మాట్లాడతాడు అట్లీస్ట్ టెన్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఎస్ వై టోటల్ సిక్స్టీ ఇండియన్స్ అని కేసు తీసుకుందాం మనం టోటల్ సిక్స్టీ ఇండియన్స్ అనుకుందాం ఎవరు వెజిటేరియన్స్ సిక్స్టీ వెజిటేరియన్స్ ఇండియన్స్ అయినప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మంది ఉన్నారు టోటల్ సిక్స్టీ వెజిటేరియన్స్ ఇండియన్స్ సెవెంటీలో సిక్స్టీ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత మంది ఉన్నారు టెన్ ఇండియన్స్ అట్లీస్ట్ నాన్ వెజ్ ఉంటారు మిగతా ఫారినర్స్ అందరికి నాన్ వెజ్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ టెన్ ఉంటారు సో ఇదైనా కరెక్టే ఇదైనా కరెక్టే సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ వన్ అండ్ టూ నెక్స్ట్ డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రైట్ ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ పడిన క్వశ్చన్స్ సో నెక్స్ట్ కూడా ప్యాటర్న్ ఉండొచ్చు రైట్ ఎ ఫైవ్ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ విత్ ఫ్లోర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఫైవ్ ఈజ్ పెయింటెడ్ విత్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ఎనీ వన్ కలర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పెయింట్ ఏ ఫ్లోర్ వాడే వచ్చినాడు ఫ్లోర్కి ఏదో ఒక కలర్ యూజ్ చేయమంటున్నాడు ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి బిల్డింగ్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ రైట్ ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నది బిల్డింగ్ రైట్ వాటికి కలర్స్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏమంటున్నాడు అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం మిడిల్ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఆర్ పెయింటెడ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సో మధ్యలో త్రీ ఫ్లోర్స్ ఏమంటున్నాడు డిఫరెంట్ కలర్స్తో ఏమంటున్నాడు అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ చూద్దాం సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్స్ పెయింటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఏమంటున్నాడు డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఏమంటున్నాడు రైట్ లాస్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ది ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్స్ ఆర్ పెయింటెడ్ రెడ్ అంటున్నాడు ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ ఏమంటున్నాడు రెడ్ ఏమంటున్నాడు రైట్ సో వాటిల్లో టు ఎన్షూర్ దట్ ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఫ్లోర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రైట్ ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వర్స్ రైట్ ఏవైనా టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఫ్లోర్స్ కంపల్సరీ ఏమున్నాయి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏ ఉండాలి అంటే రైట్ కింద ఏ స్టేట్మెంట్స్ అనేది వాడు ఇచ్చినాడు రైట్ చెప్పండి ఏ స్టే ఏ స్టేట్మెంట్స్ అవసరం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం మిడిల్ త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనుకుందాం రైట్ ఈ త్రీ ఇక్కడ వేసిన కలర్ పైన వేయొచ్చా వెళ్ళామా వేయచ్చు అంటే అప్పుడు టూ కాన్సిక్యూటివ్ అనేది డిఫరెంట్ అయితే కావు ఎందుకు టోటల్ ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి కలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బాగు చూడండి ఫోరే ఉండేది రైట్ ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ వేసినప్పటికి ఫోర్త్ కలర్ ఇక్కడ యూజ్ చేసిందని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి టూ కాన్సిక్యూటివ్ కంపల్సరీ డిఫరెంట్ వచ్చేదైతే కాదు చెప్పలేదు నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్ పెయింటెడ్ ఇన్ సపోజ్ ఈ రెండు సెకండ్ ఫోర్త్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏ వేస్తుందాం ఇంకా ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి టూ కలర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ప్లేసెస్ లో వేయాలి త్రీ ప్లేసెస్ రైట్ త్రీ ప్లేసెస్ లో ఎక్కడైనా వేయొచ్చు బట్ రైట్ రిపీటెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రిపీటెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ లాస్ట్ కండిషన్ చూడండి ఏమన్నాడు ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ రెడ్ అని ఒక కలర్ కూడా వాడే ఇచ్చేసినాడు సేమ్ కలర్ రెడ్ అంటున్నాడు టోటల్ ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఒక కలర్ పైన కింద యూజ్ చేసిన ఇంక ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా త్రీ కలర్స్ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఖచ్చితంగా రైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వేరేది ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఫ్లోర్స్ కు డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బై యూజింగ్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ త్రీ అంటే స్టేట్మెంట్ త్రీ ఈజ్ సఫీషియంట్ మనకు టూ డిఫరెంట్ కలర్స్ రావాలంటే స్టేట్మెంట్ త్రీ అలోన్ సఫీషియంట్ మనకు రైట్ మిగతా అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ ఫోర్ కలర్స్ అని మెన్షన్ చేసినాడు రెడ్ అనేది ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ వేయమంటున్నాడు రైట్ ఏనా సో స్టేట్మెంట్ త్రీ ఒకటి ఉంటే చాలు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ సఫీషియంట్ అంటే రైట్ చెప్పలేము సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ కంటే పాసిబిలిటీ ఉంది త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి టూ కలర్స్ ఉన్నాయి సో రిపీటెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అది కాదు సెకండ్ అదే చెప్పేది నేను రైట్ సెకండ్ అదే కాదు టూ ఫోర్ లో సే రైట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడు వచ్చింది టూ అండ్ ఫ్లోర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫ్లోర్స్ టూ కలర్స్
two consecutive or distinct colors right next p comma q and r are three towns <coughs> the distance between p and q is 60 kilometers whereas the distance between p and r is 80 kilometers q is in the west of p and r is in the south of p so what is the distance between q and r right so suppose anni maatladam distance raadradam directions raasthunnadu kada last lo right q is in the west of p p ki west side ante east side vastadi map prakarame okay na west side evaru unnaru q okay na next r is in the south of p south ante right ikkada r unnadu adi vaadu ichina condition direct ga ichesnadu right aithe inga distance ichinadu p and q is 60 kilometers whereas the distance between p and r is 80 kilometers aithe vaani kavalsi what is the distance between q r right ee distance enta antnadu right angle triangle 10th class lo adu untaru chudandi according to pythagoras theorem side square plus side square equals to right hypotenuse square anesthe so dani base chestunta right angle theorem is right angle type undi so 60 square plus 80 square suppose q r anedi x anukunte x square is equal to em antadi 60 square plus 80 square square avatare pote em antadi root of 3600 plus 80 square ante 6000 400 rendu add chese root of 10000 root of 10000 value anta 100 so x is equal to 100 km and the distance between q and r is 100 km option d right directions so direction dagara right questions right different types of same manam akkada discuss chesam detail ga right clear next question all members of a club went to mumbai and stayed in a hotel on the first day 80 percentage went for shopping on the first day 80 percentage went for shopping and 50 percentage went for sightseeing 50 percentage went for sightseeing whereas 10 percentage took rest in the hotel right 10 percentage took rest in the hotel no condition is not Taravata. Which of the following conclusions can be drawn from the above data? E data nunti, right, following conclusions First, 40 percentage members went for shopping as well as sightseeing. As well as sightseeing. Right, first, 10 percentage hotel rest is good. Byte kwell in the 80 plus 50, 130. Total and 100 percent on the can enter the gada 130 percent is also on the end a right you can 10 percent is rest to this corner and a million and the man under 90 percent is a undali can enter the 130 and a extra m in the 130 minus 90 and a 40 percent is in your sorrow extra and a shopping go in our 40 percent to sightseeing good 40 percent is well now right you know when diagrams type is last Sightseeing ku, shopping ku, well, you know, length of the forty percent only shopping just only most of eighty percent and day shopping eighty and a pro forty worth in remaining in the door forty sightseeing a fifty and a kada ten right. This is actual go out of China condition broker than a crack just now. I provide in first two forty percent members went for shopping as well as sightseeing correct or anger. I say absolutely twenty percent as members went for. Only shopping, only shopping will in the Monday. But a valet is 20 and only one follows. Only one follows. Right clear? And after another, right N of A plus N of B minus N of A intersection B, a formula south from the club. I'm just analyzing this one. For the Monday, rest is under Tombay Unaro, Tombay Unaro is the one thirty which in value. And a money, okay, party members are two to run it low. Well, now two times count is extra also. In a school, 60 percentage students play cricket. A student who does not play cricket plays football. Right, 60 percentage cricket are there, but every day cricket are all matter me football are there. Every footballer, football player has a, has got a two wheeler. Every football suppose 60 percentage cricket are there, and remaining 40 percentage compulsory am enter. Right, doubt am under. So every football player has got a Two wheeler. And this villa, under the two wheeler, only definitely no doubt. Tarvata. Which of the following conclusions cannot be drawn from the data? 
cannot be. Right? Our data on the edit is going first. 60% of the students do not have two wheelers. Correct? Next. No cricketer has a two wheeler. Right. Cricketer, cricket players do not play football. Cricket players do not play football. All are correct. Shantra Amitra Japande. What am I saying? Which of the following conclusions cannot be drawn from the answer? Right. Any correct answer? Right. Your data program is good. Sure, guy. Yaptha ra. Right. Pune yaptha na. Nen sadhvi nen yaptha orande. Sixty percent is play cricket answer. Right. Okay. Come on. A student who does not play cricket plays. Cricket, you are either are wall football or taru and a condition. Every football player has a two wheeler. Right, if first to the sixty percentage of the students do not have two wheelers. Definitely, a person forty percent is a football are a while like a two wheeler wundi cricket are a while like a wunda leather. Okay, right, okay. Mundu keep the key change the option mark. No cricketer has a two wheeler. Chapagalava, right. Cricketer they are under the leather. Okay, right. Cricket players do not play football. Right. Chapata. What I am saying is sixty percent play cricket. And now, a student who does not play cricket plays football. And now, again, right. Definitely, what I am saying. So, if you have an answer, I am telling you. Right. Right. So, I guess so. Because so, cannot be drawn. Manako definite case ko naam ke right. So. Data sufficiency type of questions at right, statement conclusions and the baga consensus. Okay, so I got a bubble Jason Taravata, right? In Chelem, right? Clear. Next question The ratio of a two digit natural number to a number formed by reversing its digits is four is to seven. The number of such pairs is the number of such pairs, right? Number and reversing number ko ratio and the number of four is to seven. Right, two digit numbers and day at 12, 13, 14, right, 10, 20, up to 99 or go. Reversing digits and day 12 and 21, 13 and day. It will reverse station of blue. You don't need ratio and the nali 4 is to 7 or chat at the form of 20 pairs any and not pairs any and any kind of question. Right, observe the first case of the so. <coughs> okay, make easy go on. Okay, example this one is a difference in the right, seven minus four three and a catch three multiple eight in a monaco at a chance of a chance. The other can take an echo any two digit number. Meet Japan Edena 27 reverse Jason 72 or 27 with Antante 45. Right, in quote Edan Japan 84 48 subtract this. Right, always such an answer. Nine multiple. Nine multiple. That is nine into five. Here nine into four and the difference between the digit. Eight minus four, four got nine four is thirty six. Nine five is forty five. Seven minus two and so our case nine multiple compulsory difference and so if you put up and so three to e difference in the three four, seven minus four and the Three parts in the so our three parts in the compulsory answer in the nine multiple chat at Luga, Mananchas Kunda, nine multiple chat at Le, Chale, right at nine multiple Raval and three ne into three etcha, three into three essay, nine, three ne into six essay, eighteen, right, nine multiple again three into Santa nine, three nine Santa twenty seven also nine. Multiple. 3 into 12 गुड़ा जाये चो 3 12 सो 36 अंटे ये वाली difference होच्छे chances होच्छे रे 3 उन्हीं 3 कच्छरंग 9 multiple रावल अंटे 3 into 3 into 6 into 9 into 12 3 into 15 जस कुंटे अंदर तादे 45 ये भी मना कोच्छे chances हैं ये भी मना कोच्छे chances हैं अंते ना इनका उन्हें right now 3 into 18 गुड़ा रास्को होच्छो अब 18 3 संदेह तादे 54. It will continuity at them. Right. Any pairs of cycle are just any proof. First multiply is in the 3 to 4 into 3 and the 12. 7 into 3. Okay. Pair. Doubt am leather. Ratio 3 4 so 3 7 so. So compulsory reverse just an 12 21 and ratio method 4 is to 7 and next 
సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసిన సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఏమైనా డౌట్ ఉంది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ నైన్స్ సిక్స్టీ త్రీ డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్ ట్వెల్వ్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వెల్వ్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ తో చేద్దాం ఫోర్ ఫిఫ్టీన్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్స్ టూ డిజిట్ నెంబరా త్రీ డిజిట్ నెంబరా ఇది అవసరమా మనకి ఇది ఎన్ని పేర్స్ వస్తున్నాయి రైట్ అంతే ఆన్సర్ ఎన్ని పేర్స్ వస్తున్నాయి ఫోర్ పేర్స్ సో ఏనా ఫోర్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ వస్తుంది రైట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కంపల్సరీ నైన్ మల్టిపుల్ వస్తుంది అని నేను చూపించాను డిఫరెన్స్ నైన్ మల్టిపుల్ రావాలంటే త్రీని దేంతో మల్టిప్లై అయ్యాలి ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వాటిని ఏదైనా చేయొచ్చు చెక్ చేస్తా పోతున్నా త్రీ డిజిట్ నెంబర్ నాకు అవసరం లేదు నాకు కావాల్సింది అదే సో అదే ఆన్సర్స్ నాకు ఫోర్ నెంబర్స్ వచ్చినా ఫోర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆన్సర్ క్లియర్ డౌట్ ఉంది ఏమైనా రైట్ ఇంకా ట్వెల్వే కాదంటే ఇంకా ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఇంటూ సారీ ఫిఫ్టీన్ కాలేదంటే ఎయిటీన్ కూడా కన్సిడర్ ఎయిటీన్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇంకా అవసరం లేదు ఇన్ యాన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ హ్యాజ్ స్కోర్డ్ ట్వంటీ మార్క్స్ మోర్ దాన్ బి ఇఫ్ బి హ్యాజ్ స్కోర్డ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లెస్ దాన్ ఏ హౌ మచ్ హ్యాజ్ బి స్కోర్ అంటున్నాడు అంటే బి హ్యాజ్ స్కోర్డ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ మార్క్స్ దాన్ ఏ అంటే ఆ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కు రైట్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినట్లు ట్వంటీ మార్క్స్ ఎవరికి ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏకి ఏ కంటే బికి ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నాయి సో ఏ హ్యాజ్ స్కోర్డ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఏ టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటే చెప్పచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కి ఎంత ఏ టోటల్ మార్క్స్ చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బి మార్క్స్ ఎన్ని అంటే ఏ కంటే ట్వంటీ తక్కువ ఎన్ని అవుతాయి టూ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ అంత త్రీ ఎయిటీ మార్క్స్ సరిపోయి లేదు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ అయినప్పుడు మనకు బి మార్క్స్ ఎన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అన్నాడు హండ్రెడ్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కే ఎంత నైంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ త్రీ ఎయిటీ డైరెక్ట్ అయినా చెప్పుకోవచ్చు నవరాల ఇట్లా వేసుకునే చేసుకోవచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ మార్క్స్ ఏ కంటే బీకి ఎన్ని తక్కువ వస్తున్నాయి రైట్ ఏకి బీ కంటే ఎన్ని ఎక్కువ వచ్చినాయి ట్వంటీ ఎక్కువ వచ్చినాయి అన్నాడు సో ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ తీసేస్తే బీ మార్క్స్ ఎన్ని త్రీ ఎయిటీ రైట్ హ్యాండ్ అవుట్ ఉంది సీత అండ్ గీత గో ఫర్ ఏ స్విమ్ ఆఫ్టర్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ ఎవరీ టూ డేస్ అండ్ త్రీ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ఆన్ ఫస్ట్ జాన్వరి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్ ఫర్ ఏ స్విమ్ టుగెదర్ వెన్ విల్ దే గో టుగెదర్ నెక్స్ట్ అంటున్నాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ సీత గీత రైట్ ఇద్దరు వచ్చేసి ఫస్ట్ జాన్వరి ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్ వెళ్ళినారు సో జాన్వరి ఫస్ట్ జాన్వరి స్విమ్మింగ్ వెళ్ళినారు సో సీత అయితే ఆఫ్టర్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ ఎవరి టూ డేస్ గీత అయితే ఎవరి త్రీ డేస్ అంటున్నాడు రైట్ టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చింది అంటే రైట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఫోర్త్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ గ్యాప్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ గ్యాప్ టెన్త్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ గ్యాప్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ గ్యాప్ సిక్స్టీన్ రైట్ ఇదైనా కన్సిడర్ చేసుకుంటే సీత వెళ్ళేది గీత గురించి మాట్లాడదాం గీత కూడా జనవరి ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ పోయింది తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎవరీ త్రీ డేస్ జనవరి ఫస్ట్ పోయింది త్రీ డేస్ తర్వాత అంటే ఎప్పుడు వెళ్తుంది త్రీ డేస్ తర్వాత అంటే రైట్ ఫిఫ్త్ రైట్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్యాప్ ఫిఫ్త్ వెళ్ళింది మళ్ళీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ గ్యాప్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్త్ గ్యాప్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ గ్యాప్ సెవెంటీన్త్ ఇద్దరు ఎప్పుడు మీట్ అవుతున్నారు జనవరి థర్టీన్త్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ సో సింపుల్ వాడు ఇచ్చిన రైట్ డేట్స్ రాస్తున్నా దాన్ని బట్టి ఈజీగా చెప్పేస్తున్నాం సో ఫా జనవరి ఫస్ట్ కలిసారు మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసారు జనవరి థర్టీన్త్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ ఆర్ త్రీ కంటెస్టెంట్స్ ఇన్ ఇయర్ రేస్ ఆఫ్ థౌజండ్ మీటర్స్ రైట్ వన్ కిలోమీటర్ అని థౌజండ్ మీటర్స్ రేస్ లో ఎక్స్ వై జెడ్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ రన్ విత్ డిఫరెంట్ యూనిఫామ్ స్పీడ్స్ యూనిఫామ్స్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఏ స్పీడ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు ఎండింగ్ వరకు కూడా సేమ్ స్పీడ్ అయితే ఎక్స్ గివ్స్ వై ఎ స్టార్ట్ ఆఫ్
రైట్ ఇద్దరు ఉన్నారు బాగా ఒకడు ఫ్యాటీ ఒకడు నార్మల్గా ఉన్నాడు సో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకుంటున్నాడు సో ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్ అనుకుందాము సో సన్నగా ఉండేవాడు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాడు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడు సో అక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్య బెట్ ఏమొచ్చిందంటే నేను నీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ ఇచ్చేస్తా నేను హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెత్తాలి నువ్వు ఎంత పరిగెత్తాలి సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్సే పరిగెత్తాలి అర్థమైందా నేను హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెత్తాలి నువ్వు ఆల్రెడీ నాకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ముందర ఉండు స్టార్ట్ ఇచ్చేస్తాను నీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సో నువ్వు పరిగెత్తాలి సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ నేను హండ్రెడ్ మీటర్స్ నాకంటే ముందే సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ పరిగెడితే అతను గెలిచినట్లు ఒకవేళ వానికంటే ముందు నేను హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెడితే నేను అర్థమైందా క్వశ్చన్ స్టార్ట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ అహెడ్ ఆఫ్ దట్ అని థౌజండ్ మీటర్స్ అనేప్పుడు వాడు ఇంకా అంతకంటే తక్కువ అని ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ కండిషన్ ప్రకారం ఎక్స్ అయితే థౌజండ్ మీటర్స్ పరిగెడతాడు వైకి ఎంత స్టార్ట్ ఇచ్చినా అన్నాడు ఎక్స్ గివ్స్ వై ఎ స్టార్ట్ ఆఫ్ అంటే వై ఎంత పరిగెడతాలి థౌజండ్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ పరిగెడితే అయినా రైట్ అర్థమైందా నైన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ పరిగెడితే చాలా వై గెలిచినట్లే రైట్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చినాడు అండ్ ఎక్స్ అగైన్ ఎక్స్ గివ్స్ ఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎక్స్ వైకి స్టార్ట్ ఇచ్చినా జెడ్ కూడా స్టార్ట్ ఇచ్చినాడు ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే నైన్ థర్టీ సిక్స్ మీటర్స్ పర్ ఇయర్ అంటే ఎక్స్ వై రైట్ అంత యూనిఫామ్ స్పీడ్ అన్నాడు కదా యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే రైట్ ఓకే యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటున్నాడు సో ఆల్మోస్ట్ డెడ్ హీట్ రేస్ అంటాం డెడ్ హీట్ రేస్ అంటే ఆల్ ఆర్ రీచ్డ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ విన్నింగ్ పాయింట్ అట్ సేమ్ టైం అందరూ ఒకే టైంకు రీచ్ అవుతాం వాడు స్టార్ట్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఎవరు విన్ ఎవరు లే రైట్ లూజ్ అనేది క్వశ్చన్ కాదు సో స్టార్ట్ ఇచ్చినాడు అంటే అర్థం ఏమని సో ఆ స్టార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇద్దరు సేమ్ టైంకు రీచ్ అవుతారని అర్థం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వై ఎక్కడ ఉండి ఉంటాడు నైన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ దగ్గర జెడ్ ఎక్కడ ఉంటాడు నైన్ థర్టీ సిక్స్ మీటర్సే పరిగెత్తగలడు అక్కడ ఉంటాడు ఒకవేళ స్టార్టింగ్ అందరూ సేమ్ ప్లేస్ లో స్టార్ట్ చేసాయి ఇన్ కేసు క్వశ్చన్ లో అడిగిందేమని ఇఫ్ వై అండ్ జెడ్ వర్ కాంప్లీట్ ది రేస్ ఆఫ్ థౌజండ్ మీటర్స్ అయితే హౌ మెనీ మీటర్స్ విల్ వై గివ్ జెడ్ అన్నాడు నైన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు జెడ్ కు నైన్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఒకవేళ వై థౌజండ్ మీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు జెడ్ ఎక్కడ ఉంటాడో క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది నైన్ సిక్స్టీ రైట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు నైన్ సిక్స్టీ కి నైన్ థర్టీ సిక్స్ అయినప్పుడు థౌజండ్ కి ఎంత వాల్యూ ఏమవుతుంది థౌజండ్ బై నైన్ సిక్స్టీ ఇంటూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ ఒక జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్స్ రైట్ ట్వంటీ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ తో డైరెక్ట్ చేస్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీస్ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్స్ టూ వన్ సిక్స్ రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ అంటే థౌజండ్ ఒక తక్కువ ఉంది కాబట్టి థౌజండ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ నైన్ ఎంత వై థౌజండ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేసేసరికి జెడ్ ఎక్కడ ఉంటాడు నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే స్టార్ట్ ఎంత ఇచ్చు రైట్ వై గివ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ స్టార్ట్ టు జెడ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది డౌట్ లేదు కదా థౌజండ్ మైనస్ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ బుక్ అయితే డైరెక్ట్ ఆర్ఎస్ఆర్ వాళ్ళ డైరెక్ట్ బిట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రైట్ సో రేసెస్ ఉండే చాలా తక్కువ కాన్సెప్ట్ ఆ స్టార్ట్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది తెలుసుకుంటే రైట్ రిమైనింగ్ అంతా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియరా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి సో క్వశ్చన్ చదివితే ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్స్ క్రాక్ చేయొచ్చు ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x is greater than or equal to 25 y is less than or equal to 40 adi vadichina case aithe then which of which one of the following is always correct always correct antnadu right oka case iskundam x greater than or equal to 25 worst case lo x value enta untadi y less than or equal to 40 worst place lo y enta untadi అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ నేను తీసుకుంటున్నా రైట్ ఓకే ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చినది ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై ఆల్వేస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై చెప్పచ్చా ఆల్వేస్ చెప్పచ్చా రైట్ వాడు ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై అన్నాడు సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయిండొచ్చు ఫిఫ్టీ అయిండొచ్చు హండ్రెడ్ అయిండొచ్చు సో చెప్పలేము వాడు అలిగింది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు అది తప్పు వై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ
రైట్ ఎక్స్ గ్రీ సారీ ట్వంటీ ఫోర్ రాదా ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకోవచ్చు రైట్ థర్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఏమవుతుంది థర్టీన్ థర్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఉండేటి ఫిఫ్టీన్ అనేది ఒక కేసు వస్తుంది బట్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ కంటే తక్కువ వస్తున్నాయి కానీ ఫిఫ్టీన్ కంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ లేదు సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇదైతే కాదు కానీ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది వై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కరెక్టా తప్ప ఇప్పుడే నేను చెక్ చేసిన వై మైనస్ ఎక్స్ వై మ్యాక్సిమం ఎంత తీసుకోవచ్చు నేను ఫార్టీ ఎక్స్ లీస్ట్ ఎంత తీసుకోవచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఒకవేళ ఇంకా వై ఫార్టీనే తీసుకొని ఇది ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకుంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ ఒకవేళ ఇది థర్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకునే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంతకంటే తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు దాన్ని సో ఆప్షన్ సి ఇది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ వై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం వరస్ట్ కేసు తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ తీసుకుని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాను వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకోండి అందుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఈనా వాజ్ బార్న్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ హర్ పేరెంట్స్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈనా బార్న్ అంటున్నాడు రైట్ హర్ మదర్ ఈజ్ త్రీ ఇయర్స్ యంగర్ దాన్ హర్ ఫాదర్ రైట్ హర్ మదర్ ఫాదర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇస్తున్నాడు ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ అంటున్నాడు అంటే మదర్ ఫాదర్ కంటే త్రీ ఇయర్స్ యంగర్ అంటున్నాడు అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డర్ దాన్ ఈనా రైట్ సారీ యంగర్ దాన్ హర్ ఫాదర్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ రైట్ మదర్ ఈనా కంటే ఎంత ఎక్కువ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డర్ దాన్ అని హూ ఈజ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ఈనా ఎంత ఉంది ఇప్పుడు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈనాస్ మదర్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి థర్టీ సెవెన్ థర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఈనాస్ ఫాదర్ ఎంత ఉంటాడు ఫార్టీ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ రైట్ ఓకేనా ఈనాస్ ఫాదర్ ఎంత ఉంటాడు ఫార్టీ రైట్ క్వశ్చన్ అడిగింది అట్ వాజ్ ఏజ్ అట్ వాట్ ఏజ్ డిడ్ ఈనాస్ ఫాదర్ గెట్ మ్యారీడ్ ఫాదర్ మ్యారేజ్ జరిగింది ఎప్పుడు ఈనా పుట్టి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్కి వచ్చింది థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ముందు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఈనాస్ ఫాదర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ముందు ఎంత రైట్ అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ రైట్ సో డివైడ్ చేసుకుంటే రైట్ క్వశ్చన్ చదివితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు బట్ అక్కడ ఎగ్జామ్కి పోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇది మనం చేయలేంలే రైట్ ఏదో ఉంది అని చెప్పడం వదిలిపెట్టడం రైట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అదే ఇది చూస్తుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాకేష్ హ్యాడ్ మనీ టు బై ఎయిట్ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఏ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ రైట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా బట్ ది రీటైలర్ ఆఫర్డ్ వెరీ గుడ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ హ్యాండ్ సెట్ రైట్ రాకేష్ కుడ్ బై టెన్ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్ విత్ ది అమౌంట్ హీ హ్యాడ్ వాట్ వాజ్ ద డిస్కౌంట్ టు రీటైలర్ ఆఫర్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది యాక్చువల్గా నేను డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళినా ఎయిట్ హ్యాండ్ సెట్స్ కొన్నామని అక్కడికి పోతాను ఏం చేస్తున్నాడు నేను కొనాలనుకునే దానిపైన హెవీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు నేను ఎయిట్ వస్తాయని తీసుకోబోయిన దానికి ఎన్ని వచ్చినాయి నాకు టెన్ అంటే ఆ డిస్కౌంట్ ఎన్ని వచ్చినాయి టూ వచ్చినాయి టూ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ నా అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అనేది నాకు కావాలి అవుట్ ఆఫ్ టెన్లో టూ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్ల వాడు ఎయిట్లో టూ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్ల ఎయిట్లో టూ డిస్కౌంట్ టెన్లో టూ డినా అంటే యాక్చువల్గా నేను టెన్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నా టెన్ ఐటమ్స్లో టూ ఐటమ్స్ కాస్ట్ తగ్గించినాడు అంటే డిస్కౌంట్ ఎన్నిట్లో ఇచ్చినట్లు టెన్ రూపీస్లో టెన్ ఐటమ్స్లో టూ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అర్థం కదా హండ్రెడ్ రూపీస్లో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే హండ్రెడ్లో టెన్ అని రైట్ నాకు నైంటీకి ఇచ్చినాడు కాబట్టి నైంటీలో టెన్ అని కాదు సో టెన్లో టూ డిస్కౌంట్ అంటే టెన్కు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే టూకి ఎంత టెన్ ఇంటూ టెన్ టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వాడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు సింపుల్ అదే నువ్వు ఎయిట్లో టూ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తా అన్సార్ ఎయిట్లో టూ అని తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తా తేడా లేదు ఇట్లయినా రాసుకోవచ్చు పర్సంటేజ్ లెక్క కనబడదు కదా టూ బై టెన్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ లెక్క మార్చాలంటే దేనైనా ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ టెన్స్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో వాల్యూ ఎట్లా చేసుకుని ఓకే క్వశ్చన్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో ఎయిట్ కొనాల్సింది టెన్ ఇచ్చేసినాడు టూ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే వాడు అవుట్ ఆఫ్ టెన్లో టూ ఇచ్చినట్లు రైట్ అవుట్ ఆఫ్
53 which were misread as 83. So, 53 was into 83 and misread just now. Upon average, like a coach in the coach in the coach in the original average. I'm into the ante 40 can take the answer. And then you run it together or on it lay out answer. You run it together or on it lay out or on it lay out to them. Yanta the coach in the difference in the 83 53. 30 Takuch in the Yantamandilo Yantamandi 30 Takua Yantamandla 100 members low 0 0 cancel 3 by 10 and the value and the 0 0.3 Takuch in the 40 law 0 0.3 thesis and the 39 point net enough okay now okay well 83 which were misread as 53 and in the answer 40 plus 0.3, 40.3, you know. Okay, doubt in the one. So, very general knowledge is easy to approach. What is x in the sequence of any values? Right, chapandi mire. Utsu chapatsu, series. Yes, in the sepa. Question chose chapatsu. Minus 3, minus 5, minus 7, minus 11 minus 13 minus enta right enduko prime numbers right prime numbers right 3 5 7 11 13 17 so 93 minus 17 enta 76 right okay next a wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours the clock was set right to show the correct time at 8 a.m. on Monday. When the clock shows the time 6 p.m. on Wednesday, what is the correct time? Right? Then the concept and the chepi yadam kante. Right? Simple guy yadam. Na kante endko. So a wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours. 24 hours ke anta fast anta nado? 48 hours kate? 72 hours kate? 30 minutes, half an hour. Right? Clear? Right? Okay, Rajesh. You put anta. 8 a.m. Monday ki to show the correct time. Monday 8 a.m. ko correct time unnant nado. Mali maata dinhi Wednesday 6 p.m. Enna hours ki apundi japan na ko? Tuesday morning 8 a.m. ko 24 hours. Wednesday morning 8 a.m. ko unko ka 24 hours. Wednesday morning 8 noon ti evening 6 hour ko enna hours? Morning 8 noon ti evening 6 hour ko enna hours? 12, 8 to 8 is 12, right? 8 to 6 is 10 hours, 8 to 12 4 hours, 4, 1 to 12 to 6 is 6 hours, 24, 24, 48, here we go, 58 hours, I will not calculate the value, I will not calculate the value, 24 hours is 10 minutes fast, here we go, 24 hours is 10 minutes fast, here we go, 24 hours is 10 minutes fast, here we go, 10 minutes fast, here we go, 20 minutes fast, here we go, 30 minutes fast, here we go, Actually, the answer is 6. Already 20 minutes fast. And the answer is compulsory 540. And then, 540 is 530. That option is 530 is 540. Do you have a doubt? 530 is 72 hours. 530 is 530. How much is the time decrease? Already. 20 minutes can take a fast time, right? 20 minutes can take a but 30 minutes can take a fast 72 hours and reach the other. So, 48, 72 hours, 20 minutes, 30 minutes, and time is 530 to 540 middle of the value. Okay, you know, this question is So, then, because of general, right, correction, any right, correction of times on the clock slow, a concept on the house from minimum, right, basic sense to church. If the numerator and the denominator of your proper fraction are increased by the same positive quantity, which is greater than 0, the resulting fraction is another. Proper fraction and right, suppose x by y and kunte, x is always less than y. Right, numerator is always less than denominator and 1 by 2, 3 by 4, 4 by 5, 10 by 13, it won't be any proper fraction. So, right, here is example this one. Right. 1 by 2 and this kuna, easy ga. 1 by 2. Dani kya manja manja nado? Increased by same positive quantity. Ye value hai na, increase jane. 
నో ప్రాబ్లం పాజిటివ్ క్వాంటిటీ ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ చెప్పండి రైట్ ఎక్కువ అవసరం లేదు చిన్న నెంబర్ చెప్పండి వన్ వన్ బై టూకు పైన ప్లస్ వన్ కింద ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసి ఏమవుతుంది వాల్యూ రైట్ వన్ బై టూ ఇది టూ బై త్రీ వన్ బై టూ అంటే డెసిమల్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఇక్కడ అయితే జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ రైట్ సిక్స్ 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 అవసరం లేదు ఇక్కడ దీనికంటే ఇది పెరిగిందా తగ్గిందే పెరిగింది అంటే ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ సాటిస్ఫ రైట్ ఈక్వల్ అనేది ఎప్పుడైతే కాదు రైట్ సో ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ నీకు డౌట్ ఉంటే ఇంకోటి తీసుకో ఫ్రాక్షన్ సేమ్ వస్తుంది ఏదైనా చెక్ చేసుకో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఏది తీసుకునే సేమ్ అని రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ రైట్ చెప్పండి రైట్ సో మనకు సాటిస్ఫై అయితే అన్ని కావాలి రైట్ సిరీస్ అనేది కంపల్సరీ ఫాలో కావాల్సిందే అన్ని స్క్వైర్స్ టూ స్క్వైర్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ ఫోర్ స్క్వైర్ ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ సిక్స్ స్క్వైర్ టెన్ స్క్వైర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అనేది నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ కాదు ఇక్కడైతే టెన్ స్క్వైర్ ఆన్సర్ ఒకటి అడిగింది ఇక్కడ రైట్ ఇదిగా అడిగింది నాడు రైట్ సిక్స్టీ ఫోర్ రైట్ ఇక్కడ రైట్ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అంటాం ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ టెన్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఎయిట్ స్క్వైర్ ఆన్సర్ కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అగైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిరీస్ సో మ్యాక్సిమం చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ మగైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ రాదని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ సో స్క్వైర్స్ అనే ఐడియా వస్తే నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పేపర్లో వస్తాయి చూస్తా ఉన్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ సెవెన్ కెన్ రీడ్ ఫ్రెంచ్ ఎయిట్ కెన్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ వైల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ రీడ్ నెయిదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ లాంగ్వేజెస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కెన్ రీడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ లాంగ్వేజెస్ రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి సో వాడు ఇచ్చిన టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఫిఫ్టీన్ పీపుల్లో సెవెన్ కెన్ రీడ్ ఫ్రెంచ్ రైట్ వస్తున్నాను జనరల్ ఫ్రెంచ్ సెవెన్ అంటున్నాడు ఎయిట్ కెన్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ఎయిట్ సో తర్వాత ఇంకోటి ఇచ్చినాడు త్రీ ఆఫ్ దెమ్ నెయిదర్ రైట్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ రీడ్ నెయిదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్ రైట్ రైట్ ఫ్రెంచ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ రైట్ మాట్లాడని వారు నెయిదర్ ఫ్రెంచ్ నార్ ఇంగ్లీష్ ఎంతమంది ఉన్నారు త్రీ అంటే మాట్లాడేది ఎంతమంది క్లియర్ మాట్లాడేది ఎంతమంది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్లో సెవెన్ ఫ్రెంచ్ అంటున్నాడు ఎయిట్ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాడు బోత్ ఎంతమంది బోత్ ఎంతమంది సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ యాక్చువల్గా టోటల్ ఉండేది ట్వెల్వ్ అంటే ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు అంటే త్రీ మెంబర్స్ బోత్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఎన్ డయాగ్రామ్స్ టైప్స్ రాసి చూపిస్తాను ఈ ఫ్రెంచ్ ఇంగ్లీష్ రెండు మాట్లాడే వాళ్ళు త్రీ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి మాట్లాడే వాళ్ళలో టోటల్ ఎంతమంది ట్వెల్వ్ ఏ రైట్ నాట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఏ సో త్రీ ట్వెల్వ్ ఫ్రెంచ్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు ఫోర్ రైట్ ఇంగ్లీష్ ఎయిట్ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత నైన్ ఆన్సర్ ఆ కేసు రాయాల్సిన అవసరం లేదు రెండు మాట్లాడేది ముగ్గురు అంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎంతమంది ట్వెల్వ్లో త్రీ ఓత్ రిమైనింగ్ నైన్ మెంబర్స్ ట్వెల్వ్లో త్రీ ఓత్ రిమైనింగ్ నైన్ మెంబర్స్ రైట్ వెరీ ఈజీ కాకపోతే అనలైజ్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్తాను అంతే రైట్ నార్మల్గా ఓవరల్గా తీసుకోవాలి మైండ్లో చేస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం ఏ ప్రింటర్ నెంబర్స్ ది పేజెస్ ఆఫ్ ఎ బుక్ స్టార్టింగ్ విత్ వన్ అండ్ యూజెస్ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ ఇన్ ఆల్ హౌ మెనీ పేజెస్ డస్ ది బుక్ హ్యావ్ రైట్ ఓకే మీకు రివర్స్లో చేయడం చేత రాదు ఐ మీన్ డిజిట్స్ ఇచ్చేసి పేజెస్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఐడియా రాదు రైట్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్ దగ్గర చెప్తాం వన్ టూ నైన్ ఎన్ని డిజిట్స్ వస్తాయి నైన్ ఇంటూ వన్ నైన్ డిజిట్స్ అంతేనా ఒకటి సింగిల్ డిజిట్స్ టెన్ టు నైంటీ నైన్ అయితే ఎన్ని డిజిట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నైంటీ ఇంటూ టూ వన్ ఎయిటీ డిజిట్స్ రైట్ 
టెన్ లో టూ ఉంటాయి లెవెన్ లో టూ డిజిట్స్ ట్వెల్వ్ లో టూ డిజిట్స్ అట్లా టెన్ నుండి నైన్టీ నైన్ వరకు టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నైన్టీ నెంబర్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో టూ డిజిట్స్ అంటే టోటల్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి డిజిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ నుండి నైన్ వరకు నైన్ టెన్ లో ఎట్లా కౌంట్ చేయాలంటే ఇది టెన్ ఇది లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటాం అమ్మని డిజిట్స్ అట్లా కౌంట్ చేస్తావు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటున్నాడు త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ అవన్నీ మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటా చేయలేం కదా రైట్ అదే హండ్రెడ్ టు త్రిబుల్ నైన్ అయితే ఎన్ని ఉంటాయంటే నైన్ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ త్రీ డిజిట్స్ అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిండం లైట్ ఈజీగా చెప్తాం వన్ టూ నైన్ అయితే డిజిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నైన్ వన్ టూ నైన్టీ నైన్ చెప్పండి ఎన్ని ఉంటాయో వన్ ఎయిటీ ప్లస్ నైన్ ఎన్ని ఉంటాయి వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ టూ త్రిబుల్ నైన్ అయితే ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ ఉండేది టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి సో వన్ ఎయిటీ నైన్ కంటే ఎక్కువ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ కంటే తక్కువ ఉంటే త్రీ డిజిట్ నెంబర్ లో క్లోజ్ అయిందని టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ ఎయిట్ డిజిట్ నెంబరు నైన్ త్రిబుల్ నైన్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రైట్ చూద్దాం రైట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అప్ టు త్రిబుల్ నైన్ వరకు ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి టూ డబల్ ఎయిట్ నైన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి సో నైన్ మైనస్ నైన్ జీరో ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో థర్టీలో థర్టీ ఎయిట్ పోతే టూ ఎక్స్ట్రా ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ డిజిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా ఎన్ని ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ డిజిట్స్ రైట్ సో టూ హండ్రెడ్ డిజిట్స్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ రావాలంటే ఎన్ని నెంబర్స్ కావాలి టూ హండ్రెడ్ డిజిట్స్ రావాలి ఒక్కొక్క నెంబర్కు ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటే ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ అవుతాయి టూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వేస్తే సరిపోతుంది కదా టూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్స్ టూ హండ్రెడ్ డిజిట్స్ అంటే త్రిబుల్ నైన్ తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ అంటే త్రిబుల్ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ జీరో ఫోర్ నైన్ నెంబర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పేది రైట్ స్టార్టింగ్లో చూసినా చూడండి ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ అప్పియర్ ఆ టైప్ అది అయిపోయిన వెంటనే డిజిట్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఇది అయిపోయిన వెంటనే టూ డిజిట్ నెంబర్స్ గురించి మాడతాం అక్కడే మనకు డిజిట్స్ గురించి వస్తాయి రైట్ క్లియర్గా అయితే రైట్ ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థం కావడానికి ఈ నాలెడ్జ్ అయినా రైట్ సో ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా అన్ని లేదు ఆప్షన్స్ తీసుకునైనా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అప్ టు త్రిబుల్ వన్ అయినా వరకైనా ఉంటాయి టూ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఉంటాయి దానికి మీలేటి యాడ్ చేస్తే త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ వస్తుందో రాదా అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ లెటర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్లో జస్ట్ ఏం చేస్తాం ఆప్షన్స్ ప్లేస్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తాం రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ అంటే ఏదర్ త్రీ త్రీ అయినా తీసుకుంటాం లేదంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఏ బి బి ఏ సో సిఏ ఏ సిసిఏ రైట్ ఆప్షన్ లేదు ఫైవ్ ఫైవ్ తీసుకున్నప్పుడు సిఏఏ సి సిఏఏ సిసి రైట్ ఓకే సిఏఏ సిసి తర్వాత ఏఏబి ఏఏ కరెక్టే బిబిసి ఏబి కాదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం సి బి 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 ఫైవ్ లెటర్స్ తీసుకోండి సిఏ సిసిఏ సిసి ఏఏబి ఏఏ బిబిసి బై బిబి రైట్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మనకు కరెక్ట్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్ తీసుకునేప్పుడు సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుంది సో ఏం లేదు ఈ టైప్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకో ఆన్సర్ చేస్తావచ్చు రైట్ కొంచెం కాన్షియస్గా చేస్తే బెటర్ నెక్స్ట్ ఏ ఫ్యామిలీ హ్యాజ్ టూ చిల్డ్రన్ అలాంగ్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది వెయిట్స్ ఆఫ్ టూ చిల్డ్రన్ అండ్ దేర్ మదర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ కిల్ సో ఇద్దరు చిల్డ్రన్ అంటున్నారు సపోజ్ సి వన్ సి టూ ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉంటే కనుక వారి ఇద్దరు ప్లస్ మదరు కలిపితే రైట్ ఓకే ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ రైట్ ఏ బి అనుకుంటున్నాం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ మదరు కలిపితే సమ్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ రాయచ్చా రైట్ వన్ ఫిఫ్టీ రైట్ ఎందుకు యావరేజ్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి నెక్స్ట్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది వెయిట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఫాదర్ కలిపితే ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ త్రీ
ఫిఫ్టీ ఫోర్ వెయిట్ మదర్స్ వెయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేజెస్ కరెక్ట్ సింపుల్ సో వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి డైరెక్ట్గా తీసుకొని వాల్యూస్ రాస్తాం వాడు ఇచ్చిన డేటాని బట్టి డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే రైట్ సేమ్ వాళ్ళే అన్నాడు త్రీ మెంబర్స్ టూ త్రీ సిక్స్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఫాదర్ కంటే మదర్ తక్కువ ఉంది సిక్స్టీలో సిక్స్ పోతే ఎంత అయితే ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేజెస్ అనేది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ ఓవరల్గా కూడా చెప్పచ్చు కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నోట్ లెక్కల ప్రకారం ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ సఫీషియంట్ మనీ ఆఫ్ రూపీ కరెన్సీ ఇన్ త్రీ డామినేషన్ త్రీ డినామినేషన్స్ వన్ రూపీ టెన్ రూపీ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ యూ పే ఏ బిల్ ఆఫ్ వన్ జీరో సెవెన్ రూపీస్ రైట్ వెరీ రేర్ క్వశ్చన్ రైట్ చెప్పండి ఈ జనరల్ నామినల్ క్వశ్చన్ రైట్ జనరల్ నామినల్ క్వశ్చన్ బట్ వెరీ రేర్ సో బిల్ ఎంత అయింది వన్ జీరో సెవెన్ రూపీస్ నీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ రూపీ టెన్ రూపీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని వేస్లో నువ్వు బిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎన్ని వేస్లో నువ్వు బిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ చెప్పండి నాట్ ప్రాబ్లం మీకు సపోజ్ ఒక్క కేస్ తీసుకోండి చూద్దాం అన్ని వన్ రూపీస్ తీసుకుంటే ఓకేనా ఆల్ వన్ రూపీ ఒక కేస్ కరెక్టే కదా రైట్ ఇప్పుడు అన్ని వన్ రూపీస్ కాకుండా టెన్ రూపీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను నేను టెన్ రూపీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను ఒక టెన్ రూపీ యూజ్ చేస్తాను ప్లస్ నైంటీ సెవెన్ వన్ రూపీ యూజ్ చేయొచ్చా అర్థమైందని చెప్పేది టూ టెన్ రూపీస్ యూజ్ చేస్తే ఎయిటీ సెవెన్ అట్లా టెన్ టెన్ రూపీస్ యూజ్ చేస్తే సెవెన్ వన్ రూపీస్ ఎన్ని వేస్ అవుతాయి ఇక్కడ ఈ టెన్ వేస్ ఆల్రెడీ ఒక వే అయిపోయింది క్లియరా ఫిఫ్టీ రూపీస్ యూజ్ చేస్తా ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒకటి యూజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రెండు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెన్ టూ వేస్ అంతేనా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా బాగా చెప్పండి హండ్రెడ్ రూపీస్ లేదా నా దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ లేదు నా దగ్గర ఉండేది అదే అంతేనా ఇంకేం లేవా రైట్ మీరు ఆలోచించండి నాకైతే తెలుసు మీరైతే ఆలోచించాలి ఒక ఫిఫ్టీ టెన్ అర్థమైన ఇంక కేసు ఇప్పుడు రైట్ ఈ కేసెస్ అన్నీ సపరేట్ తీసుకు రైట్ ఇప్పుడు రాస్తున్నా ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ థర్టీ సెవెన్ రైట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రైట్ నీట్గా రాసినా మీకు అర్థం కావడానికి అండి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సో టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ రైట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్స్ ప్లస్ సెవెన్ రైట్ ఓకేనా ఇవన్నీ వేస్ ఫైవ్ వేస్ టోటల్ ఎన్ని వేస్ చెప్పండి కౌంట్ చేసి ఇక్కడ టెన్ వేస్ ఉన్నాయి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ అది సపరేట్ చేసుకోవాలి వెరీ అనాలసిస్ బేస్డ్ రైట్ దానికి ఏం చేయం జనరల్గా చేసుకొని వస్తాం రైట్ సో ఏదైతే ఏం లేదు వెరీ కామన్ సెన్స్ రైట్ అప్పుడప్పుడు యూపీఎస్సీలో మనకు జస్ట్ వెరీ జనరల్ కేస్ రైట్ ఓకేనా రైట్ ఇంతకంటే మీకు ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటే చెప్పండి రైట్ నో ప్రాబ్లం రైట్ ఇవి మనకు ఉండే టోటల్ ఛాన్సెస్ ఓకే చెప్పండి ఏ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అండ్ వాక్డ్ ట్వంటీ మీటర్స్ టువార్డ్స్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఓకేనా మ్యాప్ ప్రకారం సో ట్వంటీ మీటర్స్ ఈస్ట్కు ట్రావెల్ అవుతా ఉన్నాడు సో వేర్ హిజ్ ఫ్రెండ్ బి జాయిన్డ్ హిమ్ ఇక్కడ ఎవరు జాయిన్ అయినాడు బి జాయిన్ అయినాడు ఏ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాడు రైట్ ఇక్కడ ఏ బి ఇద్దరు ఉన్నారు రైట్ ఇక్కడ నుండి ఏం జరిగిందో చూద్దాం రైట్ దే టుగెదర్ వాక్డ్ టెన్ మీటర్స్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అదే డైరెక్షన్ లో ఏమైనా మళ్ళీ ఒక టెన్ మీటర్స్ కలిసి స్టార్ట్ అయినారు తర్వాత దెన్ ఏ టర్న్ లెఫ్ట్ ఏ వెళ్తున్నాడు లెఫ్ట్ అంటే టాప్ ఆఫ్ అడ్మా రైట్ ఓకే టాప్ రైట్ ఏ టర్న్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ తిరిగి ఏం చేస్తున్నాడు ఏ టర్న్ లెఫ్ట్ వైల్ బి టర్న్ రైట్ బి ఏం చేస్తున్నాడు సో బి ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఏ ఇక్కడికి వెళ్ళినాడు రైట్ ఎన్ని మీటర్స్ కూడా డిస్టెన్స్ ఇచ్చినాడు టూ ఎయిట్ ఏ ఏమో టూ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు బి ఏమో ఎయిట్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు రైట్ దెన్ తర్వాత ఎయిట్ మీటర్స్ పెట్టి అగైన్ బి టర్న్ లెఫ్ట్ రైట్ సౌత్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ అంటే రైట్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ అగైన్ బి టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫోర్ ఫీల్ ఫోర్ మీటర్స్ అగైన్ బి టర్న్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫోర్ మీటర్ ఫోర్ మీటర్స్ ఫాలోడ్ బై రైట్ దాని తర్వాత ఫాలోడ్ బై ఫైవ్ మీటర్స్ టు హిజ్ రైట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు హిజ్
ఆఫీస్ ఇక్కడ బి ఆఫీస్ ఉంది ఓకే ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు తర్వాత ఏ టర్న్ రైట్ అండ్ ట్రావెల్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ టు హీజ్ ఆఫీస్ కరెక్ట్ పైకి పోయి ఏం చేసినాడు ఒక రైట్ ఎదురు ఒక ట్వెల్వ్ మీటర్స్ పోయి ఆఫీస్ ను రీచ్ అయినాడు అంతేనా సో అయితే మనకి కావాల్సింది వాట్ ఈస్ ది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఆఫీసెస్ టూ ఆఫీసెస్ రైట్ ఈ రెండు ఆఫీసెస్ కు మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ రైట్ ఇక్కడ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది సో ఇప్పుడు అంతా కంబైన్గా రాస్తున్నా ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇటువైపుకు ట్వెల్వ్ ఇది ఎంత అంతేనా క్వశ్చన్ సరే ట్వెల్వ్ కాదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉంటే కదా మనం తీసుకుండేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ మీటర్స్ ఒకటి ఎయిట్ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఎంత రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ సేమ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ నైన్ నథింగ్ బట్ సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది దేర్ ఆఫీసెస్ ఈజ్ సెవెంటీన్ మీటర్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ రైట్ ఏం డౌట్ ఉందా సో డైరెక్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకొని చేస్తున్నాం రైట్ ఆల్మోస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ సో డైరెక్షన్స్ పైన బ్లడ్ రిలేషన్స్ పైన ప్లస్ సిరీస్ పైన రైట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రైట్ పి అండ్ క్యూ బోత్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటండి చెప్పండి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ రైట్ వాటిల్లో ఏవో కావచ్చు కాని పి అండ్ క్యూ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటున్నారు బోత్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సెకండ్ ఏమంటున్నాడు అంటే పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ అండ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ పి ప్లస్ క్యూ ఆడ్ ఇంటీజర్ అంటున్నాడు రైట్ చూద్దాం ఆడ్ ఇంటీజర్ కావాలంటే సపోజు వన్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత రైట్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే రైట్ సో పి ప్లస్ క్యూలో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పైన ఉండేది టూ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎయిట్ ఈవెన్ నెంబరు ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఈవెన్ నెంబరు అంటే టూ ఆర్డ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్వేస్ ఏమొస్తుంది ఈవెన్ ఒక ఆడు ఒక ఈవెన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకేమవుతుంది ఆడు ఒక ఆడు ఒక ఈవెన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ అండ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ అని వాడే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు అయితే క్వశ్చన్ చూడండి ఈజ్ పి క్యూ ఈజ్ అండ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ పి ఇంటూ క్యూ ప్రోడక్ట్ ఆడ్ ఇంటీజర్ అవుతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్ ఈ కండిషన్స్ ప్రకారం అవుతుందా కాదా ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారము అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకుంటే రైట్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ కరెక్టే కానీ టూ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ ఆర్డ్ నెంబరా కాదా అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా అయితే ఏమని చెప్పచ్చు ఆన్సర్ చెప్పలేం రైట్ ఎందుకంటే టూ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది రైట్ పి ప్లస్ క్యూ ఆర్డ్ ఇంటీజర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏమని చెప్పచ్చు బోత్ ఆర్ వన్ ఈవెన్ ఒక ఆర్డ్ మనం తీసుకునే పి ప్లస్ క్యూ ఈజీ ఆన్ ఆర్డ్ ఇంటీజర్ అంటున్నా ఆడు పి ప్లస్ క్యూ ఆర్డ్ ఇంటీజర్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు నెంబర్స్ ఏం తీసుకుంటాం మనం రైట్ ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడు అయితేనే మనకేమవుతుంది రెండింటి యొక్క సమ్ ఆడ్ అవుతుంది అయితే పి క్యూ ఆడ్ ఇంటీజర్ అనేప్పుడు ఆప్షన్ ఇస్తాం ఎస్ వన్ ఈజ్ అలోన్ సఫిషియంట్ అంటే ఎస్ వన్ అలోన్ సఫిషియంట్ అయితే రైట్ కాదు పి క్యూ అనేది ఆడ్ ఇంటీజర్ అని చెప్పలేము నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఎస్ టూ అలోన్ పి క్యూ యాజ్ పి ప్లస్ క్యూ ఆడ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా అది కాదు అంతేనా పి ప్లస్ క్యూ ఆడ్ ఇంటీజర్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి ఈవెన్ ఒకటి ఆడ్ నెంబర్ అంటే రెండు ఆడ్ అయినా రెండు ఈవెన్ అయినా ఖచ్చితంగా ఏమంటుంది అది ఈవెన్ అవుతుంది సో ఎస్ టూ అలోన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సఫిషియంట్ రైట్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ టుగెదర్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ కరెక్టా తప్ప రెండు కంబైన్డ్గా తీసుకోండి ఇప్పుడు పి క్యూ ఆర్ బోత్ ప్రైమ్ నెంబర్సే పి ప్లస్ క్యూ ఆర్ అంటే ఏమైతుంది ఖచ్చితంగా టూ ప్లస్ త్రీ అన్నా ఉండాలి టూ ప్లస్ ఫైవ్ టూ ప్లస్ సెవెన్ ఈ కేసే రైట్ మిగతా ఏవి కావు ఈ కేసు మాత్రం టూని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకొని చేస్తా సో ఆ కేసులలో పి క్యూ ఏమైతే టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ టూ ఇంటూ సెవెన్ సో అక్కడ కూడా మనకు కాదు రైట్ సారీ బోత్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ ఆర్ నాట్ సఫ
లీప్ ఇయర్ ప్లస్ వన్ కేటగిరీలో ఉండే ఏ ఇయర్ కైనా ఎంత యాడ్ చేస్తామంటే రిపీటెడ్ క్యాలెండర్స్ అని యాడ్ చేస్తాం ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో అది మన ఆన్సర్ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కు లేదు అనుకుంటే టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అని రాసుకోండి ఆడ్ డేస్ జీరో అయ్యేంత వరకు క్యాలకులేట్ టూ థౌజండ్ నైన్కి ఎన్ని ఆడ్ డేస్ వన్ ఇయర్కు వన్ ఆడ్ డే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నార్మల్ ఆర్డినరీ ఇయర్కు లీప్ ఇయర్కి అయితే ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి టూ ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర డీటెయిల్గా చూస్తాం అగైన్ వన్ అగైన్ వన్ టూ వన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఆడ్ డేస్ అంటే సెవెన్ డేస్ అంటే ఆడ్ డేస్ అన్ని జీరో అంటే మళ్ళీ సేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ నైన్కు ఫిఫ్టీన్కు సేమ్ ఇయర్ రైట్ క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు వెరీ రైట్ నార్మల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఫైవ్ బి సెవెన్ అప్టైన్ యాజ్ సెవెన్ ఏ త్రీ సెవెన్ ఏ త్రీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై త్రీ ది ఓన్లీ పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఓన్లీ పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ అన్నాడు రైట్ సో చూద్దాం సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అంత ఇక్కడ వన్ అంత రైట్ అంతేనా సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వన్ క్యారీ వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్ కంటే ఎక్కువే ఆన్సర్ టెన్ కంటే ఎక్కువే ఉంది ఆన్సర్ అదైతే షూర్ సో టెన్ కంటే ఎక్కువ ఎంత అనేది చూద్దాము రైట్ సెవెన్ ఏ త్రీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పెట్టే వాల్యూ ఏమో కావాలి త్రీతో డివిజిబుల్ కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై త్రీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత టెన్ టెన్ అంటే ఇంకా ఎంత యాడ్ చేస్తే త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది టెన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ ఈక్వల్ టు టూ అవ్వచ్చు లేదా టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇమ్మీడియట్లో ఏమైనా రావచ్చు ఆన్సర్ సో టూ కానీ ఫైవ్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే టూ వస్తుంది ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఆల్రెడీ వన్ ఉందంటే టూ వల్ల నడతాం ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే టువల్ వస్తుంది ఎయిట్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే టువల్ వస్తుంది ఒకవేళ అది ఫైవ్ రావాలంటే ఫిఫ్టీన్ కావాలి ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది లెవెన్ లెవెన్ అనేది వన్ డిజిటా టూ డిజిటా టూ డిజిట్ని ప్లేస్ చేయలేము అక్కడ ఒక డిజిట్నే ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్ అనేది కంపల్సరీ ఏమంటుంది ఎయిట్ ఏనా సో ఫోర్కు ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ టూ ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఐడియా వచ్చిన ఏ టూ ఎందుకు రాస్తాను నేను డివిజిబుల్ బై త్రీ అన్నాడు సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్కి ఇంక ఎంత యాడ్ చేస్తే టూ త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది టూ యాడ్ చేయాలి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ప్రకారం యాడ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎవరీ ఆల్టర్నేటివ్ లెటర్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ బి ఆన్ వర్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ బి ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ లోయర్ కేస్ అండ్ రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఆర్ క్యాపిటలైజ్డ్ దెన్ హౌ ఈజ్ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రిటర్న్ రైట్ వెరీ జనరల్ వాడు ఇచ్చింది సెకండ్ లెటర్ను ఆల్వేస్ స్మాల్ కేస్ అంటే ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ది మళ్ళీ సి క్యాపిటల్ డి స్మాల్ ఈ క్యాపిటల్ అంటే ఇది వాడు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అంటే ఈవెన్ నెంబర్లో ఉండేటన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉండేటివన్నీ క్యాపిటల్ వన్ త్రీ ఫైవ్ లెటర్స్ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ అనేటివి అంటే అప్పుడు జెడ్ అనేది ఏమంటుంది స్మాల్ లెటర్ వై అనేది ఏమంటుంది క్యాపిటల్ లెటర్ అంటుంది ఇది వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ అయితే హౌ రైట్ వాడు ఏమి ఈజ్ రిటర్న్ అనేసి క్వశ్చన్ అడిగింది దెన్ హౌ ఈజ్ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ మంత్ అంటే ఏ నెల జూలై మనకు అవసరం లేదు ఆన్సర్ కూడా వాడే ఇచ్చినాడు జూలై అనేసి జూలైని ఎట్లా రాస్తాం జే ఎన్నో లెటర్ చెప్పండి జే ఎన్నో లెటర్ టెన్త్ లెటర్ యు ఎన్నో లెటర్ రైట్ యు ఎన్నో లెటర్ చెప్పండి యు ఎన్నో లెటర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎల్ ఎన్నో లెటర్ ట్వెల్త్ లెటర్ వై ఎన్నో లెటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెటర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ క్యాపిటల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ స్మాల్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే యు వై క్యాపిటల్ జే ఎల్ స్మాల్ అంటే జే యు ఎల్ వై ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ జే క్యాపిటల్ యు స్మాల్ ఎల్ క్యాపిటల్ వై ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి
length of first piece is equal to the average of two three single digit odd prime numbers average of two single digit three odd two sorry three single digit odd prime number single digit prime numbers ent enti prime numbers single digit ent enti 2357 dantlo odd numbers ent enti 357 odd numbers deeni average enta 357 average alright 5 so 3 plus 5 8 plus 7 15 by 3 5 ante middle number ne manam average ga cheppochu 5 average vaachindi length of first piece is equal to the average of three single digit odd ante aa first piece yokka length enta 5 ani symbolic ga type lo cheptaru right tarvata mottham three pieces lo cut chesindi length of second piece is equal to that of first plus one third of the length of third suppose third l3 anukunte length of second piece em aitadu first plus one third of third andha ichin condition first plus one third of third aithe the third piece is uh, right okay the third piece is as long as the other two pieces together inko condition ichinadu third piece is as long as other Two pieces together. Third piece, how much? L1 plus L2. This condition is also done. The length of the original sheet of the paper. Right. Okay, let's see. This is 1, this is 2, 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 this is 3, this is 2, this is 2, this is 2. Right, okay, no? Doubt time is done. So, this is done, this is done. Two parts are equal to each other, this is total. చేయొచ్చు టూ పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేయొచ్చా చేయలేమా టోటల్ను చేయొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా అది ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి అది ఆర్డ్ నెంబర్ కాదు ఆప్షన్స్ చూడండి రెండు ఆప్షన్లు ఎలిమినేట్ అయినాయి ఎందుకంటే హాఫ్ ఆఫ్ చేసేటి అవి రెండే ఉన్నాయి హాఫ్ ఆఫ్ చేయగలిగేటి అవి రెండే ఉన్నాయి ఇంకోటి అయితే లేదు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా ఫస్ట్ది ఎంత అన్నాడు ఫస్ట్ది ఎంత అంటున్నాడు ఫైవ్ సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ తీసేద్దాం దీంట్లో అండి ఇంకా మిగిలింది ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి లెవెన్ ఉంది రైట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ నెంబర్ను యాడ్ చేస్తే లెవెన్ కావాలి వాడు ఇచ్చినాడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్లస్ థర్డ్ నెంబర్లో వన్ థర్డ్ అన్నాడు ఫస్టే ఫైవ్ రైట్ సెకండ్ నెంబర్ ఏమైతే అన్నాడు ఫస్ట్ ప్లస్ థర్డ్ నెంబర్లో రైట్ దీంట్లో ఉండి వన్ థర్డ్ అంటే మళ్ళీ త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడము కష్టం ఈ కేసు తీసేద్దాం రైట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేద్దాం లేదు ఇట్లయినా రాసుకోండి ఎయిట్ ఎయిట్ అని రాయచ్చా దీన్ని ఎయిట్ ఎయిట్ హాఫ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఎయిట్ అనేది థర్డ్ నెంబరు థర్డ్ నెంబరు సో ఈ ఎయిట్ను ఫైవ్ ప్లస్ ఫస్ట్ ప్లస్ రైట్ థర్డ్ నెంబర్లో వన్ థర్డ్ చేయడం పాసిబిలిటీ కాదు కుదరదు అందుకు ఇది తీసేస్తున్నా ఇంకా మిగిలింది ఇదే ఆన్సరు మీకు వెరిఫై చేసి చూపిస్తా థర్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ రాయచ్చా రైట్ ఎల్ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఎల్ వన్ ఎంత అంటే మిగిలింది ఎంత టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయింది దీంట్లో వన్ థర్డ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్లో వన్ థర్డ్ త్రీ వన్స్ త్రీ ఫైవ్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఏమొస్తుంది రైట్ వాడు ఇచ్చిన అన్ని కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది థర్టీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళి చేస్తున్నా లేదు ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకొని చేసినా నో ప్రాబ్లం ఈక్వేషన్స్ రాసిన తర్వాత నేను ఈక్వేషన్స్ రాయను జస్ట్ ఏం చేసుకుంటా త్రీ ఫైవ్ సెవెన్కి యావరేజ్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ పేజీ ఎంత అంటే ఫస్ట్ పీస్ ఎంత ఫైవ్ అనేది తెలుసు ఇంకా నెక్స్ట్ కండిషన్ రావడంతోనే సో సెకండ్ ప్లస్ సారీ ఫస్ట్ సెకండ్ అది ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ అంటే టూ పార్ట్స్గా ఈక్వల్ చేయొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమండాలి ఈవెన్ నెంబర్ అయ్యండాలి ఎలిమినేట్ చేస్తా ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది దీన్ని ఎయిట్ ఎయిట్ చేసుకున్నా ఎయిట్ ఎయిట్ చేసిన తర్వాత ఒకటి ఫైవ్ అయింది ఇంకోటి ఏమైంది త్రీ ఈ ఎయిట్ అనేది త్రీతో పోతుందా పోదా దీంట్లో వన్ థర్టీ చేయాలి మళ్ళీ నేను త్రీతో డ్యూజిబుల్ అవుతుందా కదా కాదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటా ఇంకా మిగిలింది అదే చెక్ చేయను కూడా చెక్ చేయను ఆన్సర్ పెట్టేస్తా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంత సీక్వెన్స్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ హౌ మెనీ సచ్ ఫైవ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడెడ్ బై త్రీ బట్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై రైట్ ఫైవ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి నాట్ ప్రిసీడెడ్ బై త్రీ ఉండాలి రైట్ ఓకే నాట్ ప్రిసీడెడ్ బై త్రీ ఫాలోడ్ బై 
కరెక్టే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది బట్ ప్రిసిడెడ్ బై త్రీ అంటే ఇది కన్సిడర్ చేయం ఫైవ్ ఉంది ప్రిసిడెడ్ బై అంటే ఓన్లీ వన్ కేస్ రైట్ చాలా కాన్షియస్గా చాలా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన రైట్ మిస్టేక్ పోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఏబిసిడిఎఫ్ జి విత్ త్రీ మేల్స్ అంటే మిగతా ఫోర్ సారీ విత్ త్రీ ఫీమేల్స్ అంటే మిగతా ఫోర్ మేల్స్ త్రీ ఫీమేల్స్ అయితే ఫోర్ మేల్స్ జి ఈజ్ ఏ విడో వాడే ఇచ్చినాడు జి ఈజ్ ఏ విడో అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డీస్ ఫాదర్ ఎఫ్ రైట్ అర్థం ఏమనంటే డీస్ ఫాదర్ ఎవరు ఎఫ్ మేలా ఫీమేలా మేల్ కాబట్టి ప్లస్ డీస్ ఫాదర్ ఎఫ్ అంటున్నాడు అది కూడా ఎవరు జి ఈజ్ ఏ విడో సిస్టర్ ఇన్ లా ఎఫ్ కు సిస్టర్ ఇన్ లా ఏమవుతుంది అంటున్నాడు జి సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే ఫీమేల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సిస్టర్ ఇన్ లా అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే అర్థం ఏమని రైట్ జీస్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ అయి ఉండొచ్చు అంతేనా సిస్టర్స్ హస్బెండ్ అయి ఉండొచ్చు రైట్ ఎఫ్ కు సిస్టర్ ఇన్ లా అంటున్నాడు కాబట్టి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చింది బి అండ్ డిఆర్ సిబ్లింగ్స్ సో బిడిఆర్ సిబ్లింగ్స్ తర్వాత ఏ ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ బి ఏ ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ బి ఏ అనేది ఫీమేల్ నెక్స్ట్ సి ఈజ్ కజిన్ ఆఫ్ బి సో సి ఈ జనరేషన్ కజిన్ ఆఫ్ బి ఇది వాడు ఇచ్చిన కేస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి డాట్ అయితే హూ ఈ హూ ఈజ్ ఈ అంటున్నాడు హూ ఈజ్ ఈ రైట్ వాడు ఇచ్చిన కేసులో సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో జి ఈజ్ వీడియో అనేసి ఇంకా ఈ ఎక్కడ ఉండేట్లు ఇక్కడ రాసింది మనం సిక్స్ మెంబర్సే ఈ ఎక్కడ ఉన్నట్లు చెప్పండి జీస్ జీసా ఎఫ్స్ వైఫా ఎఫ్స్ వైఫా జీసా హీఈ్ సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎఫ్ అంటున్నాడు సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది ఎప్పుడైతే నీకు సో జీస్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చా జీస్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ ఎఫ్ అని రాయచ్చు అప్పుడు జి ఫీమేల్ ఈ ఫీమేల్ రైట్ ఎఫ్ ఏ వచ్చేసరికి ఫీమేల్ అయితే మిగతా వాళ్ళంతా ఏమంటారు మేల్స్ రైట్ ఇది అక్కడ కండిషన్ ఇప్పుడు మిగతా రాద్దాం హూ ఈజ్ ఈ వైఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ కరెక్టా తప్ప వైఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ రైట్ ఓకే గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ఏ ఏకి గ్రాండ్ మదర్ రైట్ ఆంట్ ఆఫ్ సి సికి రైట్ ఆల్ ఆర్ సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ టూ అండ్ త్రీ రైట్ ఓకే సో ఈ ఒక్క కన్సిడర్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ జీ రైట్ జీ అనేది వచ్చి సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ డీస్ ఫాదర్ ఎఫ్ అంటున్నాడు ఎఫ్ కు సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే అర్థం ఏమని ఎఫ్ అనేవాడు జీ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఓకే ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ కెన్ బి పెయింటెడ్ ఇన్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ కలర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ బి క్యూబ్ పెయింటెడ్ రైట్ వెరీ రేర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం క్యూబ్స్ చాప్టర్ దగ్గర మనం డీటెయిల్ గా చూడొచ్చు బట్ రైట్ ఈ టైప్ సో క్యూబ్ సెట్ ఏం చేసుకుంటే వాడు ఏమంటున్నాడు ఏదర్ బ్లాక్ ఆర్ వెయిట్ కలర్ వేయమంటున్నాడు ఎన్ని రకాలుగా వేయచ్చు అంటున్నాడు క్యూబ్ ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకు సిక్స్ ఫేసెస్ టోటల్ ఫేసెస్ సిక్స్ ఫేసెస్ సో మీరు మీరు అజంప్షన్ చేసి చెప్పండి ఎన్ని కలర్స్ వేయచ్చు ఏదర్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా వేయచ్చు మనం కలర్ మొత్తం వైట్ సిక్స్ ఏదర్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఏదో కలర్ వేస్తూ ఉండాలి కంపల్సరిగా బ్లాక్ అయినా వేసుకోవచ్చు వైట్ అయినా వేసుకోవచ్చు రైట్ ఒక వైట్ రైట్ ఫైవ్ బ్లాక్ టూ వైట్ ఫోర్ బ్లాక్ అంతేనా త్రీ వైట్ త్రీ బ్లాక్ ఫోర్ వైట్ టూ బ్లాక్ ఫైవ్ వైట్ వన్ బ్లాక్ సిక్స్ వైట్ జీరో బ్లాక్ జీరో వైట్ సిక్స్ బ్లాక్ ఎన్ని రకాలుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వేస్ రైట్ అక్కడ కంప్లీట్ కాలే ఇంకా అక్కడికి కంప్లీట్ కాలే రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ వైట్స్ అన్నప్పుడు రైట్ క్యూబ్ తీసుకుంటే సపోజ్ క్యూబ్ ఆదర్శం చేస్తే రైట్ ఇక్కడ టూ వేయచ్చు లేదా ఇక్కడ టూ వేయచ్చు పైన అర్థమైందా సో అంటే ఇక్కడ పక్కన అనేదానికి రెండు రకాలు చెప్పచ్చు టూ అనేప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు అడ్జస్టెంట్ వేయచ్చు ఆపోజిట్ అయినా వేయచ్చు అర్థమైందండి అంటే ఇక్కడ ఒక కేసు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మనకు ఇక్కడ కూడా ఒక కేసు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది టూ కలర్స్ను అడ్జస్టెంట్గా వేయచ్చు లేదంటే ఆపోజిట్ అయినా వేసుకోవచ్చు 
అంటే సెవెన్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఎన్ని వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఒక కేసు ఇక్కడ ఒక కేసు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ త్రీ గేవ్ లో అంతే త్రీ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ వేయచ్చు ఇంకొక సర్ఫేసెస్ లో వేయచ్చు మొత్తం ఎన్ని అయితే సో సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ కేసెస్ రైట్ ఇది డీటెయిల్డ్ గా వచ్చేసి క్యూబ్స్ రైట్ ఆ టాపిక్ దగ్గర మనం డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ ప్రస్తుతానికి అయితే జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ మనకు చాప్టర్ దగ్గర ఓవర్ గా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు రైట్ క్లియర్ గా ఐడియా వస్తుంది ఏ పేపర్సెస్ అనేసి అప్పుడు ఒక క్యూబ్ ను తీసుకుని ఆ క్యూబ్ ను చూపిస్తా డిస్కస్ చేస్తాం హౌ మెనీ ట్రిప్లెట్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ సాటిస్ఫై ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వేర్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ రైట్ మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు రైట్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ సిక్స్ అయ్యేటట్టు ఎన్ని నెంబర్స్ ఎన్ని ట్రిప్లెట్స్ వస్తాయి చెప్పండి రైట్ సో చెప్పచ్చు మీరే ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ ఎంత కావాలి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎస్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఒకటి ఇంకా వన్ టూ త్రీ రాసినామంటే త్రీ టూ వన్ రాయచ్చు లేదంటే సపోజ్ వన్ త్రీ టూ రాయచ్చా టూ త్రీ వన్ టూ వన్ త్రీ త్రీ టూ వన్ త్రీ వన్ టూ ఇక్కడనే ఆరు కేసెస్ వచ్చినాయి నువ్వు చెప్పిన ఒకదాని వల్ల సిక్స్ కేసెస్ వచ్చినాయి ఇంకా సిక్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పండి ఇక్కడ విత్ రిపీటెడ్ వితౌట్ రిపీటెడ్ అని లేదు అప్పుడు ఏమి రాయచ్చు వన్ వన్ ఫోర్ రాయచ్చా ఫోర్ వన్ ఫోర్ సారీ ఫోర్ వన్ 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 ఫోర్ వన్ పాజిబిలిటీ ఉందా లేదా రైట్ వాడు విత్ రిపీటెడ్ ఆ విత్ అవుట్ రిపీటెడ్ అని రైట్ ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు నేను త్రీ కేసెస్ అవి సిక్స్ త్రీ టోటల్ ఎన్ని అయితే రైట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి పాజిబిలిటీస్ రైట్ ఆలోచన టూ 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 రైట్ టూ 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 సో టోటల్ ఎన్ని అయితే టెన్ కేసెస్ ఇఫ్ ఎవరీ ఆల్టర్నేటివ్ లెటర్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ బి ఆన్ వర్డ్స్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ రిపీటెడ్ అట్ అగైన్ రిపీటెడ్ 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 ఓకే ఇఫ్ డాలర్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై అట్ ది రేట్ మీన్స్ మల్టీప్లైడ్ యాష్ మీన్స్ మైనస్ దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్నాడు రైట్ ఫస్ట్ దీన్ని రీరేట్ చేసుకోండి టెన్ యాష్ మీన్స్ మైనస్ ఫైవ్ అట్ ది రేట్ మీన్స్ ఇంటు వన్ డాలర్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈ వాల్యూ అంత సో బాడ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం రైట్ మల్టిప్లై చేయాలి సారీ డివైడెడ్ బై చేస్తాం టెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ ఇట్లా రాద్దాం ఈక్వేషన్ డివైడెడ్ బై సో ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టెన్ మైనస్ వన్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బాడ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి ఆ తర్వాతే మల్టిప్లికేషన్ ఆ తర్వాతే అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ సరే మనం చేసేది సో దాని ప్రకారం ఫస్ట్ డివిజన్ చేస్తాం అంటే వన్ బై ఫైవ్ రాస్తున్నా ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ వన్స్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ టెన్ మైనస్ వన్ ఎంత మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఏ ఎయిట్ డిజిట్ నెంబర్ రైట్ సమ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ బి లీవ్స్ రిమైండర్ జీరో వెన్ డివైడెడ్ బై త్రీ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆఫ్ బి ఆర్ పాజిబుల్ రైట్ సింపుల్ ఏ క్వశ్చన్ ఫోర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై త్రీ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ థర్టీ ఎక్స్ట్రా ఏముంది ఇంకా థర్టీకి రైట్ ఏ ఏ డిజిట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు పాజిబుల్ వాల్యూస్ అన్నాడు థర్టీకి లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత జీరో యాడ్ చేయొచ్చు థర్టీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ప్లస్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఎన్ని పాజిబుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ట్వెల్వ్ అంటే టూ డిజిట్ అది బి ప్లస్ లో మనం పెట్టాల్సింది సింగల్ డిజిట్ సో ఫోర్ పాజిబుల్ వాల్యూస్ అనేటివి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ రైట్ చెప్పండి సిక్స్ రైట్ రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాడు త్రీ క్వశ్చన్స్ కు ఒకటే ఇచ్చేస్తున్నాడు సో సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఏబిసిడిఇ అండ్ ఎఫ్ అపియర్డ్ ఇన్ సెవరల్ టెస్ట్స్ ఏదర్ సిఆర్ఎఫ్ స్కోర్స్ ది హైయెస్ట్ సిఆర్ఎఫ్ స్కోర్స్ ది హైయెస్ట్ వెన్ ఎవర్ సి స్కోర్స్ హైయెస్ట్ ఒకవేళ సి హైయెస్ట్ అయితే వెన్ ఎవర్ సి స్కోర్స్ హైయెస్ట్ ఈ స్కోర్స్ లీస్ట్ లీస్ట్ ఎవరు ఉంటారు అంటున్నాడు ఈ ఒకవేళ వెన్ ఎవర్ ఎఫ్ స్కోర్స్ హైయెస్ట్ ఎఫ్ హైయెస్ట్ అయితే బ
రైట్ ఎఫ్ హైయెస్ట్ అయితే బి లిస్ట్ అంటున్నాడు ఒకవేళ సి హైయెస్ట్ అయితే ఈ లిస్ట్ అయితేనే కండిషన్ అది కాకపోతే అది కాదని సి హైయెస్ట్ కాకపోతే ఈ అనే వాళ్ళు లిస్ట్ కాదు అర్థమైనా సో ఇది వచ్చింది కేసు నెక్స్ట్ ఇన్ ఆల్ ది టెస్ట్ దే గాట్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ అన్నాడు డి స్కోర్స్ హయర్ దాన్ ఏ బట్ దే ఆర్ క్లోజ్ కాంపిటీటర్స్ క్లోజ్ కాంపిటీటర్స్ అంటే ఏమని ఇద్దరు ఇమ్మీడియట్ గా ఉన్నారని డి స్కోర్స్ హయర్ దాన్ ఏ సో ఏ కంటే డికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇది కండిషన్ రైట్ ఓకేనా డి కంటే ఏ ఆల్వేస్ బిలోనే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఆల్వేస్ బిలో అది వాళ్ళ వచ్చిన కండిషన్ తర్వాత ఏ స్కోర్స్ హయర్ దాన్ బి ఏ అనేవాడు బి కంటే ఎక్కువ రైట్ ఇక్కడ నేను కండిషన్స్ మొత్తం వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ అని రాస్తున్నా సో ఏ డి ఆర్డర్ ఇచ్చినాడు రైట్ తర్వాత వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ లో డి స్కోర్స్ హయర్ దాన్ ఏ బట్ దే ఆర్ క్లో ఏ స్కోర్స్ హయర్ దాన్ బి సో బి కంటే ఎక్కువే బి కంటే ఎక్కువ అది ఇమ్మీడియట్ ఇంకా బాటమ్ అనేది మనకు తెలియదు కానీ బి కంటే ఎక్కువ అనే ఏ అనేవాడు ఖచ్చితంగా బి కంటే టాప్ లో ఉంటాడు నెక్స్ట్ సి స్కోర్స్ హయర్ దాన్ ఏ సి అనేవాడు హయర్ దాన్ ఏ అంటే ఏ డి కంటే కూడా హయ్యే నో డౌట్ దాంట్లో ఏ డి కంటే కూడా ఖచ్చితంగా హయ్యే రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇఫ్ ఎఫ్ స్టాండ్స్ సెకండ్ ఎఫ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంటే హైయెస్ట్ ఎవరైనట్టు ఇప్పుడు సి హైయెస్ట్ అయినప్పుడు లోయెస్ట్ ఎవరు ఉంటారు అంటే లాస్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఇది వాళ్ళ ఆర్డర్ సిఎఫ్ డిఏ బిఈ అని అర్థం రైట్ అయితే దెన్ బి పొజిషన్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ రైట్ అయినా ఎన్ఎఫ్ సో అది మనకి ఇచ్చిన కేసు రైట్ ఏమన్నా డౌట్ ఉందా సో మనకు ఉండేది వచ్చి సిడిఏబి అని కండిషన్ మాత్రమే తెలుసు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అదే రాద్దాం సి బిఏ బి ఈ కండిషన్ తెలుసు మిగతాటివి వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఎగ్జి రైట్ క్వశ్చన్ బట్టి రాద్దాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్కోర్స్ వరకు అదే ఇచ్చినాడు అయితే చూద్దాం ఇఫ్ బి స్కోర్స్ లీస్ట్ బి లీస్ట్ అంటే హైయెస్ట్ ఎవరంటారు రైట్ ఆ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఉంది రైట్ అంటే ఆర్డర్ ఇదేనా ఎఫ్ సి డిఏ బి అయినప్పుడు సి విల్ బి ఎక్కడ ఏంటాడు సి రైట్ సి విల్ బి సెకండ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఈ అనేవాడు లీస్ట్ కాదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏమంటాడు ఈ అనేవాడు లీస్ట్ కాదు అనేప్పుడు ఇక్కడైనా రావచ్చు ఇక్కడైనా రావచ్చు సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ అనేది చెప్పలేము సిఈ గురించి ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పచ్చు మనం సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంది సేమ్ రైట్ సేమ్ వాడు ఇచ్చిన కేసు ప్రకారమే సి డిఏ బి అనేది మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫస్ట్ చూసుకున్నాం అన్ని ఆర్డర్ గా సో ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఈ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ థర్డ్ ఈ అనేవాడు ఏమంటున్నాడు ర్యాంక్డ్ థర్డ్ ఈ లైస్ట్ కాదంటే హైయెస్ట్ ఎవరైనా ఉంటారు రైట్ ఈ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ థర్డ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్డ్ ఈ లీస్ట్ కాదంటే హైయెస్ట్ ఎవరంటారు ఎఫ్ అయింటాడు లీస్ట్ ఎవరంటారు బి ఎఫ్ సిఈ డిఏబి ఇది ఆర్డర్ అడిగింది ఏంటి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఈ గెట్స్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ సి తప్పు సి గెట్స్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ ఈ రైట్ కరెక్ట్ ఏ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ ఫోర్త్ ఎస్ కరెక్ట్ ఏ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ ఫిఫ్త్ రైట్ కాదు డి ఈజ్ ర్యాంక్డ్ ఫిఫ్త్ కాదు ఫోర్త్ రైట్ సో అది కేసు సో మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ అది మూడు క్వశ్చన్స్ అటువంటి ఈజీగా చేయడానికి ట్రై అయ్యింది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టైప్ నెక్స్ట్ ట్వైస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ సోహన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ మోహన్ ఆర్ దట్ ఆఫ్ రోహన్ ట్వైస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ సోహన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వెయిట్ ఆఫ్ మోహన్ ఆర్ లెస్ దాన్ వెయిట్ ఆఫ్ అర్థం ఏమనే నా రేజ్ నా వెయిట్ ను డబల్ చేసే వీనికంటే తక్కువే ఉండ వీనికంటే కూడా తక్కువ ఉండ అంటే నేను వాళ్ళిద్దరి కంటే చెప్పచ్చా వాళ్ళ ముగ్గురులో లీస్ట్ ఎవరు ఎస్ సోహన్ అనేవాడు లీస్ట్ అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే అది నేను చెప్పే ఛాన్స్ నెక్స్ట్ ట్వైస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ రోహన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ మోహన్ ఆర్ సోహన్ ఒకవేళ ట్వైస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ రోహన్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ ది సోహన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ ది మోహన్ అంటున్నాడు అయితే ఇప్పుడు దీని నుండి ఏమైనా చెప్పచ్చా నేను ముగ్గురులో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ అన్నాడు దీని నుండి అందరికంటే లీస్ట్ వెయిట్ ఎవరు సోహన్ డైట్ ఏం లేదు అందరికంటే మాక్సిమం ఎవరు చెప్పండి బాగా చెప్పండి ఆరు ఎంలో ఎవరు పెద్ద అని ఎట్లా చెప్పినాను ఆరు ఎంలో 
నా వెయిట్ని డబల్ చేసినప్పుడు ఎం కంటే ఎక్కువ సింగల్గా అయినప్పుడు తక్కువ ఉండొచ్చేమో రైట్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేదు హయెస్ట్ చెప్పలేను కానీ లీస్ట్ అయితే చెప్పచ్చు రైట్ ఇప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ మోహన్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఆ చెప్పలేను వెయిట్ ఆఫ్ సోహన్ ఈజ్ లీస్ట్ బట్ గ్రేటెస్ట్ అయితే కాదు వెయిట్ ఆఫ్ రోహన్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని కూడా నేను చెప్పలేను హూజ్ వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అది ఆన్సర్ ఓకే రైట్ అదే క్వశ్చన్కి ఆప్షన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ మోహన్ ఈజ్ లీస్ట్ కాదు వెయిట్ ఆఫ్ సోహన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఏమైతే ఆప్షన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా సో ఓకే రైట్ సో ఇవి ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఉండేటి మనకు రైట్ పేపర్ తీసుకుంటే ఆల్ క్వశ్చన్స్ సో రైట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ పేపర్ నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఆల్మోస్ట్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు కొన్ని దాటి వరకు కొన్ని చాప్టర్స్ దగ్గరగా కాన్సెప్ట్ అవసరం అవుతుంది సో రైట్ సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయిపోతాయి కాన్సెప్ట్ను డీటెయిల్గా చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ